This conference will now be recorded. So yesterday we discussed about the different types of controls and the different types of options or properties or features of that particular controls ui controls in beta we will continue to the same Now I'm taking the same yesterday's uh, section because ultimately we need to place the content in the section in the section also through the layouts. You can take any one of the layout inside the layout. You can keep the uh, controls or content or whatever you want or if you want you can uh, embed in another section or if you want you can place a harness. That's all. But the first thing is portal portal contains a harness harness contains a section after inside the section if you want you can place one more harness inside the harness you can place the sections etc. <clears throat> and starting point matran compulsory ka harness undal sindhi starting point compulsory ka hello are you sharing the screen I'm not able to see it yes <laughs> narandi మిగతా వాళ్ళు కనపడుతుందా కనపడుతుంది సార్ ఓకే ఓకే so now see yesterday we have seen this uh, you can take this control we have seen the different types of options one is mandatory properties mandatory field is property for the input fields input controls or input fields under in the kani manam mana degger nincha data ni capture cheyadam man degger nincha data ni capture cheyadam compulsory ga input controls or input fields untai but button kada avasaram ledhu but ee text box ki ee drop down ki lekapothe check box l ki radio buttons ki టెక్స్ట్ ఏరియాకి ఇలాంటి వాటికి మాత్రం కంపల్సరీగా ప్రాపర్టీ బైండ్ చేసి ఉండాలి ఎందుకంటే విచ్ విల్ క్యాప్చర్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా వి ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ విచ్ విల్ బైండ్ దట్ డేటా ఇన్ టు ద పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ so we will open this just you can select that particular control or you can after select see this view properties or if you want you can double click anything is fine to open the property panel so see this one property loan amount i think already explained label default value placeholder tooltip all these are the test ids etc and when the disable when the required you can go to the actions and you can change the control also from here you can change the control also from here and you can just click on the presentation in the presentation we have seen the uh, auto size of the control this will be applicable for more or less all the controls and next one is custom if you want you can give the custom width custom width of particular control minimum characters and the maximum characters minimum characters three characters okay minimum characters three characters maximum characters five characters okay let us suppose now click on submit save so maximum you can enter five characters more than that you cannot enter the five characters in the text field that's it run okay execute డిజేబుల్డ్ ఉందా ప్రతిసారి ఓకే డిజేబుల్డ్ నెవర్ సబ్మిట్ సేవ్ మినిమం క్యారెక్టర్స్ ఫోర్ ఫైవ్ మ్యాక్సిమం యూ కెనాట్ ఎంటర్ మ్యాక్సిమం యూ కెనాట్ 
enter okay maximum you cannot enter so that is the min and the maximum characters that is the min and the maximum characters you cannot enter more than five characters and control format and the standard that look and feel in the country when you text box blue color background kawal and kondi all anti styles man apply chase coach tarawat kawal and tarawat era but the time being control format is a standard that is the default then it's a month a label go to standard and it's a month in a label go to standard format lone one dollar లేబుల్ అంటే ఆ కంట్రోల్ కి సంబంధించిన కస్టమర్ లోన్ అమౌంట్ అనే ఫీల్డ్ యొక్క టెక్స్ట్ కూడా ఏ కలర్ కాంబినేషన్ ఏ స్టైల్ అప్లై అవుతుంది దానికి నెక్స్ట్ ఎడిటబుల్ ఫార్మాట్ ఇక్కడ ఎడిటబుల్ ఫార్మాట్ టైప్ ఏముంది నన్ను ఉంది కానీ మీరు ఆ దానికి ఇన్పుట్ టైప్ టెక్స్ట్ ఇది యుఆర్ఎల్ ఫోన్ నెంబర్ ఈమెయిల్ కంపల్సరీగా ఇచ్చి ఆ ఏమి ఏమి ఇవ్వాల ఇవ్వాలనుకున్నారు దా ఆ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ కి ఎడిటబుల్ టైప్ అంటారు దాన్ని అంటే బై డిఫాల్ట్ గా మీరు చూసుంటారు హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ జనరేట్ అయ్యేటప్పుడు ఇన్పుట్ టైప్ టెక్స్ట్ ఆర్ ఇన్పుట్ టైప్ ఫోన్ నెంబర్ అని ఇప్పుడు కొత్తగా హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ లో ఈ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి అంతకు ముందు లేవు హెచ్టిఎంఎల్ ఫోర్ లో యాక్చువల్ గా సో మీరు ఏంటి కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్ట్ ఇచ్చారనుకోండి వాడు క్యారెక్టర్ సెంటర్ చేస్తాడు నెంబర్ సెంటర్ చేస్తాడు బట్ నేను ఇక్కడ నెంబర్ ఇచ్చారనుకోండి వాడు క్యారెక్టర్ సెంటర్ చేయలేడు చూడండి నేను ఇప్పుడు నెంబర్ ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి నెంబర్ టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ రైట్ ఆ లెఫ్ట్ ఆ ఓకే నిన్న చూసాం కదా ఏది ఇచ్చినా కూడా రైట్ నుంచి ఇచ్చినా లెఫ్ట్ నుంచి ఇచ్చినా ఓకే సబ్మిట్ యాక్షన్ ప్రివ్యూ సో సి దిస్ నెంబర్ అయితే నీకు ఇలా వచ్చేస్తుంది నెంబర్ అయితే మీరు టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేయలేరు కావాలంటే చూడండి ఈవెన్ మీరు క్యారెక్టర్స్ ప్రెస్ చేసినా అక్కడ ఉండదు క్యారెక్టర్ ప్రెస్ చేసినా మీరు ఏమి ఎంటర్ చేయలేరు సో ఓన్లీ నెంబర్స్ ఓన్లీ నెంబర్స్ ఓకే ఓన్లీ నెంబర్స్ కంట్రోల్ ఫార్మాట్ సో ప్రజెంటేషన్ గో టు ద కంట్రోల్ ఫార్మాట్ టైప్ నెక్స్ట్ ఇది రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ అంటే ఎప్పుడైనా ఈ యొక్క టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడైనా ఈ యొక్క టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ రీడ్ ఓన్లీ లో డిస్ప్లే అయ్యేటప్పుడు దాని యొక్క టైప్ ఎలా ఉండాలి దీనికన్నా ముందు మనం పై చూడండి ఇక్కడ ఎడిట్ ఆప్షన్స్ అని ఉంది ఎడిట్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ ఏమైనా ఉంది ఆటో రీడ్ ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ ఎడిటబుల్ అని ఉంది నేనేం చేస్తాను రీడ్ ఓన్లీ అని పెడతాను రీడ్ ఓన్లీ అని పెడతాను లేకపోతే రీడ్ ఓన్లీ వెన్ రూల్ అంటాను అంటే ఎప్పుడు ఇది రీడ్ ఓన్లీ అంటే అక్కడ ఈ కంట్రోల్ డిస్ప్లే అవుతుంది దానికి సంబంధించిన వాల్యూ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది అది కూడా ఎప్పుడు డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటున్నాడు ఇక్కడ రీడ్ ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏ కండిషన్ బేసిస్ మీద డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నావు చెప్పమంటున్నాడు నేనేం చేస్తాను రీడ్ ఓన్లీ వెన్ రూల్ బై డిఫాల్ట్ ఆల్వేస్ అంటాను అంటే ఆల్వేస్ అంటే మనకు ఆల్వేస్ అనే ఒక వెన్ రూల్ ఉంది అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఎప్పుడు ట్రూ నే సాటిస్ఫై చేస్తుంది ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది సో సబ్మిట్ అంటున్నాను సేవ్ చూడండి పోయింది కంట్రోల్ అసలు ఉండదు ఎప్పుడు రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ లోనే డిస్ప్లే అవుతుంది ఎప్పుడు రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ లోనే డిస్ప్లే అవుతుంది కస్టమర్ లోన్ అమౌంట్ ఏది లేదు అసలు దాని కింద టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఉండాలి కానీ లేదు ఎందుకని అది రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ లో ఉంది అది రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ అంటారు రీడ్ ఓన్లీ అలా రీడ్ ఓన్లీ లో డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు ఇక్కడ టైప్ ఏంటిది దాని యొక్క టైప్ డేటా టైమ్ ఈమెయిల్ నెంబర్ ఆ ఫోన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ పెట్టాం అనుకోండి అది కూడా టెక్స్ట్ ఎలా ఉండాలి టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ లెఫ్ట్ ఓకే సింబల్ ఏమైనా ఉందా కరెన్సీ సింబల్ కాన్స్టెంట్ సింబల్ ఏమైనా ఉందా సింబల్ లేదా డెసిమల్స్ ఏమైనా రౌండింగ్ రౌండింగ్ మెదడ్ ఏంటిది రౌండింగ్ టువర్డ్స్ పాజిటివ్ ఇన్ఫినిటీ ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో చూడండి సపరేటర్స్ ఏమైనా కావాలా స్కేలింగ్ అంట పర్సంటేజ్ థౌజండ్స్ మిలియన్స్ అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ కరెన్సీ అది ఏ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్ అది సో ఇలా నెగిటివ్ ఫార్మాట్లు ఏమైనా ఉన్నాయా మైనస్ సెల్ఫ్ స్టైల్ రిఫరెన్స్ ఇలా ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో చూడండి నెంబర్ ని నువ్వు రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ లో డిస్ప్లే చేయాలి అంటే నువ్వు ఏది చేయాలన్నా కూడా ఏది డిస్ప్లే చేయాలన్నా కూడా మోర్ ఆర్ లెస్ ఇక్కడే ఇక్కడ నుంచే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీరు ఏదైనా మళ్ళీ కస్టమైజేషన్ చేయటం అలాంటి ఆప్షన్స్ కూడా ఉండవు యాక్చువల్ గా దానికి మళ్ళీ కోడ్ రాసుకోవాల్సిన పని కూడా ఉండదు మోర్ ఆర్ లెస్ ఇక్కడే మొత్తం మీరు ఏ ఏ ఆప్షన్ కావాలన్నా ఇక్కడ నుంచే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను రీడ్ ఓన్లీ లో డిస్ప్లే చేయాలి అంటే రీడ్ ఓన్లీ లో ఇక్కడ కా లేదు అది నెంబర్ కాదు టెక్స్ట్ అనుకోండి టెక్స్ట్ అంటే టెక్స్ట్ కు ఉండే ఆప్షన్స్ ఆటో ప్రిపెండ్ ఆటో అపెండ్ దానికి ముందే ఉన్నా ఆటోమేటిక్ గా అపెండ్ చేయమంటావా ప్రిపెండ్ చేయమంటావా సో డేట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలి డేట్ ఫార
ఆటోమేటిక్ అది అదే తీసుకుంటుంది ఎప్పుడు ఇది రీడ్ ఓన్లీ లో డిస్ప్లే చేయాలి ఎప్పుడు నేను ఎడిటబుల్ లో డిస్ప్లే చేయాలి అంటే ఎప్పుడు నేను ఎడిటబుల్ లో డిస్ప్లే చేయాలి ఎప్పుడు నేను రీడ్ ఓన్లీ లో డిస్ప్లే చేయాలి సో ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఎడిటబుల్ అని ఉంది ఎడిటబుల్ అంటే అది ఎప్పుడు ఎడిటబుల్ గానే చూపిస్తుంది ఎప్పుడు ఎడిటబుల్ గానే ఉంటుంది కానీ ఆటో అనేది అలా ఉండదండి ఒక్కొక్కసారి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆటో అండ్ ఎడిటబుల్ అంటాడు ఆటో అనేది ఏంటంటే డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ది హార్డ్నెస్ బట్టి ఒక్కొక్కసారి పెగా ఆటోమేటిక్ గా ఒక హార్డ్నెస్ లో డేటా అంతా రీడ్ ఓన్లీ మోడ్ లో చూపించాలనుకోండి అప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఆటో పెడితే ఆటోమేటిక్ అక్కడ రీడ్ ఓన్లీ మోడ్ లోనే చూపిస్తుంది ఏదైనా ఎడిటబుల్ పెట్టారనుకోండి ఈ ఫీల్డ్ కాదు ఎప్పుడు ఎడిటబుల్ ఫార్మాట్ లోనే చూపిస్తుంది ఆటో అనేది పెగా డిసైడ్ చేస్తుంది ఎప్పుడు ఎడిట్ మోడ్ లో చూపించాలి ఎప్పుడు నేను రీడ్ ఓన్లీ మోడ్ లో చూపించాలి అనేది ఇక్కడ అందుకే వాడు ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ ఆటో పెట్టినా కూడా రీడ్ ఓన్లీ వాల్యూ అన్నాడు అంటే నువ్వు ఎప్పుడైనా రీడ్ ఓన్లీ వాల్యూ ని రీడ్ ఓన్లీ లో చూపించేటప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీని లేకపోతే ఈ ఫీల్డ్ కి సంబంధించిన డేటాని ఎలా చూపించాలి లోకలైజ్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ అంటే ఈ ఈ ఫీల్డ్ కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీ వాల్యూనే డిస్ప్లే చేయమంటావా లేకపోతే ఏమన్నా కాన్స్టెంటా లేకపోతే ప్రాపర్టీ వాల్యూవా లేకపోతే అనదర్ ప్రాపర్టీ వాల్యూవా ఏమి డిస్ప్లే చేయమంటావు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సబ్మిట్ అంటున్నాను సేవ్ అంటున్నాను ఏంటిది అక్కడ రివ్యూ ఏమన్నా చూడండి ప్రెసెంటేషన్ లో ఆటో ఎడిట్ ఆప్షన్స్ ఆటో కాన్స్టెంట్ రీడ్ ఓన్లీ వాల్యూ ఎప్పుడైనా నువ్వు రీడ్ ఓన్లీ లో చూపించాలనుకున్నప్పుడు రీడ్ ఓన్లీ లో చూపించాలనుకున్నప్పుడు ఈ రీడ్ ఓన్లీ వాల్యూ ఏమి డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాము అంటే బై డిఫాల్ట్ గా ఏమన్నా ఉందంటే ఇక్కడ లోకలైజ్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ లోకలైజ్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ అంటే ఈ ఈ టెక్స్ట్ కంట్రోల్ కి బైండ్ చేసిన ప్రాపర్టీ యొక్క వాల్యూ మళ్ళీ లోకలైజ్ అంటే ఏంటిది మళ్ళీ లోకలైజ్ అంటే లోకలైజ్ చేసిన అండి ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ప్రాపర్టీ వాల్యూ అని ఉంది లోకలైజ్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఉంది ఏంటి రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే నార్మల్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఉండదు ఆ ప్రాపర్టీకి ఏ వాల్యూ అయితే అది ఒకవేళ మీరు లోకలైజ్ చేసిన అనే కాన్సెప్ట్ అప్లై చేస్తే అంటే మల్టీ లింగ్వల్ అంటే ఏ లాంగ్వేజ్ కి ఆ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లీష్ ఉంది అనుకోండి ఆ ప్రాపర్టీ వాల్యూకి ఇంగ్లీష్ లో ఎలా డిస్ప్లే అవ్వాలి లేకపోతే జపనీస్ లో ఎలా డిస్ప్లే అవ్వాలి ఆ ప్రాపర్టీ వాల్యూకి దాన్ని లోకలైజ్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ అంటారు నార్మల్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ అంటే ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దట్ ఆ ప్రాపర్టీకి ఏ వాల్యూ ఉందంటే అదే డిస్ప్లే అవుతుంది సో లోకలైజ్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ అనేది డిఫాల్ట్ గా ఇచ్చేసాడు వాడు లేదు లేదు నేను లేదు నేను కాన్స్టెంట్ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటానంటే ఓకే అది స్టాండర్డ్ వాల్యూ లేదు నేను అనదర్ ప్రాపర్టీ వాల్యూని డిస్ప్లే చేయాలి అది రీడ్ ఓన్లీ లో ఉన్నప్పుడు అనుకుంటే ఇవన్నీ అన్నిటికీ ఒకటే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అందుకనే నేను ఒకదానికి మొత్తం డీటెయిల్ గా చెప్తున్నాను అనదర్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఉందంటే ఏ ప్రాపర్టీ అది ఏ ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఆ ప్రాపర్టీ నేమ్ మెన్షన్ చేయండి ఇక్కడ అనదర్ ప్రాపర్టీ వాల్యూని డిస్ప్లే చేయాలంటే చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాక ఏం చేశాను రీడ్ ఓన్లీ ఆ వెన్ రూల్ అని ఉన్నాను కదా ఆల్వేస్ అన్నాను ఇక్కడ రీడ్ ఓన్లీ వాల్యూ నేను ఏమంటానంటే కాన్స్టెంట్ సురేష్ అంటాను సబ్మిట్ సేమ్ చూడండి ఆటోమేటిక్ గా సురేష్ అని వచ్చింది ఎందుకంటే అది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి అది కాన్స్టెంట్ అది ఫిక్స్ రా కస్టమర్ లోన్ అమౌంట్ ఎందుకంటే అక్కడ సురేష్ అని కూడా రాలేదు కస్టమర్ లోన్ అమౌంట్ ప్రజెంటేషన్ ఇక్కడ చూడండి రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ డేట్ అండ్ టైమ్ అని ఇచ్చావు నేను నన్ను అని ఇస్తాను సబ్మిట్ సేవ్ యాక్షన్ రన్ ఎగ్జిక్యూట్ చూడండి కస్టమర్ లోన్ అమౌంట్ సురేష్ అనేది వచ్చింది రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ లో ఎందుకని ఇందాక ఇప్పుడు గమనించారా రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయో ప్రజెంటేషన్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఎడిటబుల్ ఫార్మాట్ మీ ఇష్టం ఇక్కడ ఏ టైప్ ఇస్తే అది రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ అంటే మళ్ళీ కంపల్సరీగా ఇక్కడ ఏదో మీరు ఇందాక డేట్ అండ్ టైం సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు కానీ మీరు అక్కడ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఏమో సురేష్ అని ఇచ్చారు డేట్ అండ్ టైమ్ కదా రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ లో నేను చూపించాలనుకున్న టెక్స్ట్ అది డేట్ అండ్ టైమ్ ఫార్మాట్ లో ఉండాలి సురేష్ ను వాడు డేట్ అండ్ టైమ్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేయలేడు కాబట్టి డిస్ప్లే చేయలే సో చూడండి లింకింగ్ ఎలా ఉందో ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఇచ్చినంత మాత్రాన ఇక్కడ మీరు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఎలా డిస్ప్లే చేసుకోవాలి అని
show validation messages also in read only show validation messages also in read only ante deeni meeda emaina validation messages unna kuda avi kuda read only lo chupichamantava lekapothe select cheskondi lekapothe avasaram ledhu నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి అడ్వాన్స్డ్ ప్రెజెంటేషన్ ఆప్షన్స్ ప్రతి కంట్రోల్ కి మాత్రం అడ్వాన్స్డ్ ప్రెజెంటేషన్ ఆప్షన్స్ ఉంటానే ఉంటాయి ప్రతి లేఅవుట్ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ ఏంటంటే డిఫాల్ట్ గా మన యొక్క పెగ అప్లికేషన్ కి ఒక స్కిన్ రూల్ ఉంటుంది ఆ స్కిన్ రూల్ ఓవరాల్ గా అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన అన్ని కంట్రోల్స్ కి అన్ని రూల్స్ కి అప్లై అవుతూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా మీరు దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేయాలి అనుకుంటే ఇంకా దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేయాలనుకుంటే దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ that is the last preference first preference is the advanced presentation options only specific ga ee control ki meer ivvali anukunte now you can mention it here you can mention it here first ikkada chudandi cell read class read write classes cell read only classes ante read only classes ante adi read only ga unnappudu ee class apply cheyamani read and write unnappudu aa class apply cheyam apply cheyamani inline style not for production use see this not for production use eppudaina inline styles anedi raayatam manchi paddhati kaadu that is not a best practice now nenu em rastanu color colon green anta color colon green actually idi inline style css anta actually ga submit okay submit save action action run execute customer loan amount uh, మనకి ఆ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో కూడా నాకు కలర్ గ్రీన్ రావాలి నా యొక్క ఇంటెన్షన్ అది విజిబిలిటీ ఆల్వేస్ డిజేబుల్ నెవర్ రిక్వైర్డ్ ఆల్వేస్ ఇది కూడా నాకు రిక్వైర్డ్ నెవర్ నాకేం కండిషన్స్ ఏమీ లేవు ప్రెజెంటేషన్ లోన్ అమౌంట్ కస్టమర్ లోన్ అమౌంట్ ఆటో by default ga minimum and maximum characters ichesan ankonde advanced presentation options color colon green ante adi label ki apply avutundi color colon green ante label ki apply avutundi aa text field ki kuda color colon green ante manaki css skin lo apply chestam skin lo apply chestam ikkada raavali font font size 20 పిక్సెల్ ఇలా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు స్టైల్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇమీడియట్ గా ఇక్కడ చూడండి దిస్ రికార్డ్ హాజ్ టూ అన్ రివ్యూడ్ వార్నింగ్స్ అని వచ్చింది దిస్ రికార్డ్ హాజ్ ఏంటి రిమూవ్ ఇన్లైన్ స్టైల్స్ సో ఇన్లైన్ స్టైల్స్ అనేది ఎవరు రాయరు రాయకూడదు కూడా ఇంకా వెరీ రేర్ సిచ్యువేషన్ లో ఇంకా అవసరం అయితే తప్ప రాస్తారు కస్టమర్ లోన్ అమౌంట్ ట్వంటీ పిక్సెల్ ఎక్సెట్రా ఇన్లైన్ స్టైల్స్ ఇన్లైన్ స్టైల్స్ ఈ లేబుల్ ఇలా అప్లై అయిపోయింది ఈ లేబుల్ ఇలా అప్లై అయింది గ్రీన్ కలర్ లో సో మీ ఇష్టం అది అడ్వాన్స్డ్ ప్రెజెంటేషన్ ఆప్షన్స్ ఇలా అర్థమయ్యా లేదా సో ప్రతి కంట్రోల్ కి మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ కంట్రోల్ తీసుకున్నా దిస్ ఈస్ అనదర్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఫైన్ నేను ఒక లేబుల్ తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు లేబుల్ కి ఏ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీరు కావాలనుకుంటే లేబుల్ మీద దీనికి ఆన్ క్లిక్ ఏమి లేదు చూడండి మరి ప్రజెంటేషన్ ఉంది మళ్ళీ ప్రజెంటేషన్ లో అడ్వాన్స్డ్ ప్రజెంటేషన్ ఆప్షన్స్ కామన్ అని చెప్పాను ఈ లేబుల్ స్టాండర్డ్ లేబులా లేకపోతే ఓన్లీ స్టాండర్డ్ లేబులా స్టాండర్డా ఓన్లీ స్టాండర్డ్ లేబుల్ ఫర్ ఫీల్డ్ ఆ రకరకాలు ప్రజెంటేషన్ లో జనరల్ లో లేబుల్ అంటే ఏముంటుంది విజిబిలిటీ కనపడాలా వద్దా శాంపిల్ టెక్స్ట్ జస్ట్ లేబుల్ అంటే టెక్స్ట్ అంటే దిస్ ఈస్ సురేష్ టచ్సాల్ శాంపిల్ లేబుల్ అంతే ప్రజెంటేషన్ లింక్ ఈ లింక్ కంట్రోల్స్ ఏమంటే చూడండి దీని మీద ఆన్ క్లిక్ ఉంటుంది ఎందుకంటే లింక్ క్లిక్ చేస్తే ఏం జరగాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ యాడ్ అన్ ఈవెంట్ ఆన్ క్లిక్ నేను ఏం చేస్తున్నాను యాడ్ అన్ యాక్షన్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి యాక్షన్స్ ఓపెన్ ఏ యుఆర్ఎల్ ఇన్ ఎన్ న్యూ విండో ఓపెన్ ఏ యుఆర్ఎల్ ఇన్ ఎన్ న్యూ విండో అంటున్నా ఒక ఒక యుఆర్ఎల్ ఓపెన్ చేయమని చెప్తున్నాను ఓకే వాడు యాక్టివిటీ అనేది మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ అడుగుతున్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదో ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చేశాను యాక్టివిటీ ఇచ్చేశానండి చూడండి ఇవన్నీ రకరకాల ఆప్షన్స్ దీన్ని విండో డాట్ ఓపెన్ అంటాడు జావా స్క్రిప్ట్ లో ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ టూల్ బార్ కావాలా విండోకి స్టేటస్ బార్ కావాలా మెనూ బార్ కావాలా లొకేషన్ బార్ కావాలా రీసైజ్ బుల్ చేసుకోవచ్చా ఎక్కడ డిస్ప్లే చేయాలి విండో విడ్త్ విండో యొక్క విడ్త్ ఎంత త్రీ టాప్ ఎంత ఏ పొజిషన్ లో డిస్ప్లే కావాలి టాప్ లెఫ్ట్ ఏ పొజిషన్ లో డిస్ప్లే కావాలి ఓకే హైట్ ఎంత ఉండాలి విండో హైట్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎక్సెట్రా రీప్లేస్ ఒరిజినల్ హిస్టరీ ఉన్నదాన్ని రీప్లేస్ చేయాలా విండో నేమ్ కావాలంటే టెస్ట్ విండో మీ ఇష్టం నేనేం చేస్తున్నాను 
యూజ్ ఆల్టర్నేట్ డొమైన్ అంటే వేరే యూఆర్ఎల్ ఇస్తారా కరెంట్ కరెంట్ డొమైన్ ఏనా ఆల్టర్నేట్ డొమైన్ అంటే ఆల్టర్నేట్ డొమైన్ ఇవ్వండి అంటే మీరు వేరే యూఆర్ఎల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అంటున్నాను హెచ్టిపి కోలన్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ డాట్ కామ్ ఇలా ఇదే డొమైన్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్వాలిడ్ పేజ్ నేమ్ ఇన్వాలిడ్ ప్రాపర్టీ రిఫరెన్స్ ఆల్టర్నేట్ డొమైన్ అంటే ఈ ప్రాపర్టీ ఇవ్వాల్సిందేమో కంపల్సరీగా లేకపోతే అందుకే ప్రాపర్టీనే ఇవ్వాలి ఓకే లేకపోతే వదిలేయండి యూస్ సేమ్ డొమైన్ ఓకే నెక్స్ట్ గో టు ద ప్రెజెంటేషన్ యు నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ప్రెజెంటేషన్ ఆప్షన్స్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ జనరల్ లింక్ కి క్యాప్షన్ టెక్స్ట్ ఇస్తావా లేకపోతే మళ్ళీ ఏదైనా ప్రాపర్టీ రిఫరెన్స్ ద్వారా ఇస్తావా ఆ లింక్ కి క్యాప్షన్ నువ్వే హార్డ్ కోడ్ చేస్తావా టెక్స్ట్ ని లేకపోతే ఏదైనా ప్రాపర్టీ రిఫరెన్స్ అంటే కస్టమర్ ఇమెయిల్ ఇస్తావా కస్టమర్ ఇమెయిల్ ఇచ్చావు అనుకో ఆ ప్రాపర్టీ రిఫరెన్స్ ఆ కస్టమర్ ఇమెయిల్ కి ఏదైతే ఉంటుందో వాల్యూ అది లింక్ క్యాప్షన్ గా ఉంటుంది లేదు మనకి ఇప్పుడు ఏమి డైనమిక్ గా ఏం తీసుకోవట్లేదు ఆ లింక్ కి నువ్వేమైనా ఇమేజ్ సోర్స్ ని ఏమైనా ప్లేస్ చేస్తావా సింపుల్ ఇమేజ్ ఓకే ఇమేజ్ ని తీసుకోండి సింపుల్ ఇమేజ్ అంటే నేను ఒక ఇమేజ్ ని పెడుతున్నాను ఓకే ఫైండ్ అన్న శాంపుల్ ఇమేజెస్ సిస్టమ్ లో మన యొక్క సిస్టమ్ లో సిస్టమ్ అంటే పైగా అప్లికేషన్ లో ఉండే డిఫాల్ట్ ఇమేజెస్ ఇవి ఓకే ఒకవేళ నా ఓన్ ఇమేజ్ పెట్టుకోవాలంటే అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే వేర్ ఇస్ దిస్ ఎక్కడ సెట్ చేసరేష్ అది పార్ట్ టైం అని ఉంటుందా మీరు ఇమేజెస్ ని ఇక్కడ ఒక నిమిషం WBB అని నేను ఏదో నిన్న రీసెర్చ్ చేశాను ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నేను శాంపుల్ సింపుల్ ఇమేజ్ అని తీసుకున్నా ఏది లింక్ క్యాప్షన్ కి ఇమేజ్ ఇమేజ్ పొజిషన్ లెఫ్ట్ ఆ రైట్ ఆ ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ టూల్ టిప్ ఇవన్నీ నేను ఆల్రెడీ కవర్ చేసేసాను ప్రతి కంట్రోల్ లో ఇక్కడ అలా కాకుండా దీనికి ఒక ఈ లింక్ క్యాప్షన్ కి ఏమన్నా ఒక ప్రాపర్టీ ఇమేజ్ సోర్స్ కి ఒక ప్రాపర్టీ అంటే ఆ ప్రాపర్టీ కున్న వాల్యూని బట్టి ఇమేజ్ లోడ్ అవుతుంది ఆ ప్రాపర్టీ కున్న ఇమేజ్ వాల్యూ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాపర్టీకి మీరు వాల్యూ ఏబిసి డాట్ జేపీజీ అని ఇచ్చారు అనుకోండి దాని నుంచి లోడ్ అవుతుంది ఇమేజ్ అది ఎక్కడ ఉండాలి మన యొక్క పెగా అప్లికేషన్స్ లో ఉండాలి పెగా అప్లికేషన్స్ లో అంటే పెగాకు సంబంధించిన ఫోల్డర్ అంతేగాని మీ డెస్క్టాప్ మీద అలా కాదండి సో ఇమేజ్ సోర్స్ ఓకే ప్రాపర్టీ లేకపోతే సింపుల్ ఇమేజ్ అంటే మీరు అప్లోడ్ చేసుకోవాలి లేకపోతే ఐకాన్ క్లాస్ ఐకాన్ క్లాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఐకాన్ క్లాస్ అంటే ఐకాన్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఐకాన్ డిస్ప్లే అవుతుంది నో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సబ్మిట్ వాట్ హ్యాపన్ సో లింక్ క్యాప్షన్ కస్టమర్ ఇమెయిల్ ఏమైనా వస్తుంది చూడండి ఎవరు ఓకే ప్లీజ్ ఎంటర్ ఎ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఆర్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ప్రాపర్టీ ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నారు లింక్ క్యాప్షన్ టెక్స్ట్ అని తీసుకున్నారు ఓకే కస్టమర్ అంటున్నాను ఏదో టెక్స్ట్ నార్మల్ టెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ సేవ్ యాక్షన్ run execute customer ikkada customer click chesthe unko window open ayindi chudandi customer click chesthe unko window open ayindi okay na customer click chesthe naaku unko window open ayindi ఇది ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది అంటే దాంట్లో మీరు ఇచ్చిన యాక్టివిటీ సరిగా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు చూడండి ఇక్కడ కవర్డ్ వర్క్ పేజ్ నేమ్ సంథింగ్ ఇది యాక్టివిటీ ఇచ్చారు కదా యాక్షన్ యాడ్ కవర్డ్ అని ఏదో ప్రాపర్ గా అది జరగట్లేదు మనం ఏదో డమ్మీ యాక్టివిటీ ఇచ్చాం ఉన్న యాక్టివిటీ మనకు తెలియదు అసలు దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటో కూడా ఓఓటీబీ యాక్టివిటీ ఇచ్చాం ఇక్కడ ఓపెన్ యువర్ఎల్ ఇన్ న్యూ విండో ఓపెన్ యువర్ఎల్ ఇన్ ఏ న్యూ విండో చూడండి దీనికి ఏదో ప్రాపర్టీ ఇవ్వాలేమో కవర్డ్ వర్క్ పేజ్ నేమ్ ఇలా సో ఓకేనా ఇది డిలీట్ యాక్షన్ సెట్ మీరు కావాలంటే అవసరం లేదంటే తీసేసుకోండి నెక్స్ట్ జనరల్ ఇక్కడ ఐకాన్ క్లాస్ కూడా నాకు డిస్ప్లే అవ్వాలా ఇవన్నీ మనం ఈ శాంపిల్ సెక్షన్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి వర్కౌట్ అవ్వవు బట్ డోంట్ వరీ రియల్ టైమ్ లో ఐ మీన్ నాట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ వన్స్ యూ ఓపెన్ దిస్ ఇన్ ద మేనేజర్ పోర్టల్ మేనేజర్ పోర్టల్ నుంచి అయితే రన్ చేస్తే మాత్రం కంపల్సరీగా ఓపెన్ అవుతాయి ఎందుకంటే దానికి కావాల్సిన సిఎస్ఎస్ లు అన్ని లోడ్ అవుతాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమి అలాంటివి ఏమి లోడ్ కావు ఒక్కొక్కసారి ఓకేనా సో ఐకాన్ క్లాస్ ఇందాక మీరు శాంపిల్ సింపుల్ ఇమేజ్ అన్నారు కదండి సో మీరు కావాలనుకుంటే కూడా ఇమేజెస్ అన్నిటిని అప్లోడ్ చేసుకోవచ
रिकॉर्ड्स टेक्निकल इमेज कंटेंट क्लिक ऑन क्रिएट ओके बट मन की अड्डा आपशन उठी टेक्स्ट फैल फ्रीन स्टक् सिस्टम हांग स्टील पेज प्रापर्टी अवे चूस्त हांग स्ट्रक्ट्यूम ओके बट ना इमेज डिस्प्ले चूस्ट सर्च को डिस्प्ले आलोस्ट फाइव हंड्रेड इमेज बट वाट मई ओन इमेज सो क्या डायरेक्ट फस्ट सिस्टम लगे मन मुझे इमेज अवाली हाउ टू क्लिक क्रियेट जनरल स्टाटि फैल टेक्स्ट फैल टेस्ट टेस्ट इमेज ऐक्चुअल बैनरी फैल बैनरी फैल बैनरी फैल द्वारा इमेज डब्ल्यूबी डब्ल्यूबी स्टाटि डैरेक्टरी मन चूसा स्टार्ट सारी एक् चूसा ऐक्सी ग्रूप स्टाटि फैल अड्डा सो नव अड फैल चूस ए फैल ओके शांपल पिक्चर्स पिक्चर को लेता शांपल इमेज तस्क्री ओके नौ वाट डूइंग अड्डिंग डेस्टाप बैनरी फैल सो डन वन ओपन अड फैल प्लीज सैलक्ट फैल टाइप पी एनजी नौ दिशा पी एनजी
please select a file type or png sample png file leda png file kada file type or uh, any png files so unnai chaala files unnai kada ikkada for example ide kada manu istundi ikkada problem enti manu teeskuna download cheskunna Okay, now I dot PNG and it's just PNG is the server button. Click on save, click on save in binary file and upload just none binary file and the rule pegalo. Children did it with in the height in the now go back to your personal form uh, sample image. This is and the key pegalo chase in a wall key till you know a chain wall key tad adi. Adi. So, Prati option make Tilsunda, put it into option on the leather go to Cooksa Tilid Mali. Simple image, click on search your test, find me test image on Sunada, click on OK, write, submit. Now click on save actions. Binary file enter. A binary file and a Mundumir Pagalo upload chess call and that is the process. Either image or so on, sir. Okay now. So, Miro options try chain and day. The problem with the next text area. Ila Rakrakal controls me property as usually default value placeholder actions, you know, actions and presentation. General property can on the specific width and height, like put a size to content a customer. Then width the customer and none 75 columns are like a pote 175 columns. Text box text area gada similarly the width the gabati. Alani height coda, height coda custom in height five rows are called fifteen rows and enter in the country text area rows to columns format on a down day. Click on submit save just by the display in children. This is text area options now button button came on tendy it went options on the button key presentation actions general button controls options. So, so these are the basic controls. Now you can see the drop down now drop down options controls. And drop down in AJ Penu as usually actions on the general property on the compulsory ga use property default to detail tip disable visible etc. But uh, e drop down lower countries display warranty. E drop down the countries display warranty in source second in just on the source rakrakal source lonte. No database in this cost the wallet external system in this cost the wallet but then we have a property dora no load just the and the dinner pretty drop down ki source and the kitchen list to source even though. Type as defined on property, as defined on property, like with the data page, clipboard page, report definition. Report definition at a database in this cluster. Data page and are the external system go to let my internal database go to let the external database go to Irena Sara. Dan Dora got a data on load. 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆధార్ నెంబర్స్ అన్ని డిస్ప్లే కావాలన్నాడు అనుకోండి ఏం చేస్తారు మన సిస్టమ్ లో ఉండవు ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ లో ఉండే అంటే అక్కడి నుంచి కనెక్ట్ అయ్యి తీసుకురావాలి ఫర్ యూ కెన్ యూస్ ద డేటా పేజ్ ఫర్ దట్ సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనకేవో రాలేదు ఇంకా కాన్సెప్ట్ రాలేదు అసలు రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ రాలేదు డేటా పేజీలు రాలేదు క్లిప్ బోర్డ్ పేజీ క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ అంటే మన యొక్క క్లిప్ బోర్డ్ లో ఏదైనా పేజ్ ఉందనుకోండి దాంట్లో ఏదైనా డేటా ఉందనుకోండి దాని నుంచి లోడ్ చేసుకోవచ్చు దట్ షుడ్ బి పేజ్ లిస్ట్ ప్రాపర్టీ అయి ఉండాలి కంపల్సరీగా క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ లో ఉండే డేటా అలా కాదు నా ప్రాపర్టీలోనే నేను డిఫైన్ చేసుకుంటాను డేటాని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి దిస్ కంట్రీ డాట్ కంట్రీ అన్నాను కంట్రీ అసలు ప్రాపర్టీ ఉందా లేదు ఇప్పుడు కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తున్నాను కంట్రీ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది చూడండి ఆటోమేటిక్ గా పెగ ఎంత తెలియవు జస్ట్ ఇక్కడ నేను కంట్రీ అని ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఏ క్లాస్ తీసుకునేది ఆటోమేటిక్ గా పెగ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి బిఓఏ శాంపిల్ వర్క్ అని నేను మీరు క్లాస్ ఇచ్చారా మీరు కరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఏది డాట్ ఇచ్చినా కూడా ఏది డాట్ ఇచ్చినా కూడా ఆటోమేటిక్ గా పెగా తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా కాకుండా నేను ఏదో ఒక పేజెస్ అండ్ క్లాసెస్ లో ఏబి అని ఇచ్చేసేసి డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి అన్నాను డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి డేటా అడ్మిన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆపరేటర్ ఐడి అన్నాను అనుకోండి డిజైన్ మీరేం చేస్తారు ఇక్కడ ఏబి డాట్ ఇదేనా కాదా ఓకే డ్రాప్ డౌన్ కదా ఓకే ఏబి డాట్ కంట్రీ అన్నారు అనుకోండి ఏబి డాట్ కంట్రీ అన్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఏబి డాట్ కంట్రీ అంటే దాంట్లో లేదు క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ క్లాస్ నేమ్ ఇస్ డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి అర్థమవుతుందా మీరేం అసలు మీ చేత అసలు మోర్ మోస్ట్లీ మీ చేత ఎక్కువ పని చేపించదు మిమ్మల్ని ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ చేపించదు ఆటోమేటిక్ గా దానికి అన్ని కన్వెన్షన్స్ తెలుసు దానికి అన్ని స్టాండర్డ్స్ తెలుసు దానికి అంతా ఉన్న లింకింగ్ తెలుసు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ లో ఉన్నారు ఏంటి ఇవన్నీ ఎలా వస్తున్నాయి మీరు డౌన్ ఎయర్ ప్రెస్ చేయగల అన్ని ప్రాపర్టీస్ ఓకేనా సో నేను ఏం అవసరం లేదు డాట్ కంట్రీ అంటున్నాను ఈ ప్రాపర్టీ నా వర్క్ క్లాస్ లోనే క్రియేట్ చేస్తున్నాను క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ కంట్రీ వర్క్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ దిస్ ఈజ్ టెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్ ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్ టేబుల్ టైప్ అని ఉంది టేబుల్ టైప్ అని ఉంది టేబుల్ టైప్ అంటే దీస్ ఆర్ ది లోకల్ దీస్ ఆర్ ద లోకల్ రీసోర్సెస్ ఆర్ లోకల్ డేటా దీస్ ఆర్ ద లోకల్ రీసోర్సెస్ ఆర్ లోకల్ డేటా టేబుల్ టైప్ అంటే అంటే మీరు ఏమి ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ నుంచి కానీ డేటా బేస్ నుంచి తీసుకురాకుండా టెంపరీగా నా నేను ఏమంటున్నాను అంటే లోకల్ లిస్ట్ అంటున్నాను లోకల్ లిస్ట్ ఇక్కడ నేను కంట్రీ వాల్యూస్ ఇస్తా యుఎస్ఏ లోకల్ లిస్ట్ ఓకే సేవ్ దట్స్ ఆల్ ఓకే నా కంట్రీ ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేశాను కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ పర్సనల్ లోన్ ఫామ్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ సేవ్ లోకల్ లిస్ట్ యాక్షన్ రన్ నేను డేటాని డ్రాప్ డౌన్ లోకి లోకల్ లిస్ట్ లో నుంచి లోడ్ చేసా లోకల్ లిస్ట్ లో నుంచి లోడ్ చేసా అంటే డేటాని హార్డ్ కోడ్ చేసా సో డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ మీరు ఓకే డేటాని హార్డ్ కోడ్ చేయాలి ఈ రెండు వాల్యూస్ ఎప్పుడు మ్యాండేటరీ అవే దీనికి మళ్ళీ డేటా బేస్ లో టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం దీనికి అక్కడి నుంచి తీసుకురావడం దీనికి అలా అంటే అవసరం లేనప్పుడు మీరు లోకల్ లిస్ట్ ఏంటి గో బ్యాక్ టు యువర్ కంట్రీ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ లోకల్ లిస్ట్ అంటే మీరు ఎప్పుడైనా రేపు ఈ కంట్రీకి ఏదైనా వాల్యూ అసైన్ చేయాలనుకున్నా కూడా యూ షుడ్ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ ఆర్ చైనా యూ షుడ్ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ ఆర్ చైనా ఆర్ డైనమిక్ గా డైనమిక్ గా ఈ ప్రాపర్టీకి మీరు ఏదైనా వాల్యూ ఇవ్వాలనుకున్నా కూడా ఈ రెండు వాల్యూస్ కాకుండా వేరే వాల్యూ కనుక డైనమిక్ గా అసైన్ చేసినా మీకు ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది అందుకే వాడు ఏమన్నాడు చూడండి పైన డిస్ప్లే అండ్ వాలిడేషన్ అన్నాడు పైన డిస్ప్లే అండ్ వాలిడేషన్ అన్నాడు ప్రాపర్టీలో ప్రాపర్టీలో డిస్ప్లే అండ్ వాలిడేషన్ మీరు ఎప్పుడైతే డాట్ కంట్రీ తీసుకున్నారు ఇక్కడ యుఐ కంట్రోల్ ఏమన్నది యుఐ కంట్రోల్ ఏమన్నది పిఎక్స్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అని ఉంది కానీ యాక్చువల్ గా యుఐ కంట్రోల్ పిఎక్స్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ కాదు కదా యుఐ కంట్రోల్ ఏంటిది డ్రాప్ డౌన్ ఇది డ్రాప్ డౌన్ మీరు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి డిస్ప్లే అంటే ఏ విధంగా కంట్రోల్ డిస్ప్లే అవ్వాలి అండ్ వాలిడేషన్ అని కూడా అన్నాడు దీనికి వాలిడేషన్ కి సంబంధం ఏంటి అందుకోండి ఇక్కడ టేబుల్ టైప్ లో మీరు లోకల్ లిస్ట్ అన్నారు ఇవి కాకుండా మీరు వేరే వాల్యూస్ ఇవ్వటానికి లేదు ఇప్పుడు ఆ ప్రాపర్టీస్ ఎందుకంటే దీని మీద లోకల్ లిస్ట్ అప్లై అయ్యి ఉంది లోకల్ లిస్ట్ అప్లై అయింది ఓకేనా లేదు నాకు చూడండి ఇక్కడ
Now come back to your personal loan form. Click on save. Actions run. Execute. Evi prompt values. Evi prompt values. Standard values and ten day. Mere puraite din select chasta ro. Ye puraite e drop downing some manichana data server post out on do. IND and a value will tundi. And take an India and a veladu. In the can India and a di make a canapati text. Yakadate presentation low display low only. Prompt values are displayed, but the standard values are ultimately server hidden. This is the select the internal value. Print the country is selected to USA selected to or India selected to the US. If you have a display, you can display the standard values. So, this is the prompt list. Interview question is the prompt list. Like put a localist, even and think about validation and nurture and if we that you know where a value is what I need to do local list can be prompt list can be income and only field value at 20 class key and 10 to show them remote list and a maybe put a wallet let's see but time being local list under prompt list local list under prompt list and the key better validation and other मान तिलस्तु उन्हें ही नेक्स्ट एक अच्छा उन्हें डिस्प्ले आना डो डिस्प्ले यूआई कंट्रोल एवं उन्हें पीएक्स टेक्स्ट इनपुट आना उन्हें पीएक्स टेक्स्ट इनपुट आना उन्हें डिस्प्ले यूआई कंट्रोल पीएक्स टेक्स्ट इनपुट आना उन्हें एक्चुअल का मान करा करा काल कंट्रोल सुनने यंदी पीएक्स ट मेरे चेप्पे अगर तो पैगा आलो प्रतिदिन वक्त कंट्रोल हुई यूआई के संबंध में चीनी प्रतिदिन वक्त कंट्रोल अने दानी कोड़ा वक्त रूल उन्तुन गधा आनर ये लाव उन्तुन रूल हो सेलेक्ट चेस कोण्डे पीएक्स टेक्स्ट इनपुट अने दो वक्त कंट्रोल क्लिक आन ओपन इडी आ रूल ओपन होती नहीं पड़ो यूआई चुरण्डी टेक्स्ट इनपुट के संबंध में चला रूल कंट्रो रूल ही थी कंट्रोल ऐड थी दिखे ए टाइप ऑफ रूल ही थी कंट्रोल आ रूल नेम ऐड थी पीएक्स टेक्स्ट इनपुट चुरण्डी वाड़ी वन्नी ऑप्शंस ऑटोमेटिक काउंटिंग अल्टीमेट का बैकग्राउंड लो दिन के स्टीमल कोड जेनरेट होते हैं चुरण्डी � Auto generated HTML code. Allah kaakonda meiru mei kawal sena control ngoda meiru ila nae create jes ko chandhi. Mei kawal sena control ngoda meiru create jes ko chandhi. For example, chodhandi go, go to the app. Click on create user interface naayaka control. Manam both application lehte manam bank of America. BOA control and nanu. लेते बीवोए वालू मानन सेपरेट को टेक्स्ट कंट्रोल क्रिएट चेत दामु अन्यारण कोणी बीवोए टेक्स्ट कंट्रोल क्लिक ऑन क्रिएट एंड ओपन इकड़ चोरण दे संदर्भ में उचित गावर चेत नानु पीएक्स टेक्स्ट कंट्रोल पक्का ना फाइनल अनुदी एंटी फाइनल आना दाउ में के ता माना रूल्स केवन अनुदी अवेलेबल अ इनका दाने मिलो मॉडिफाई चाहिए पोर्ट तो अनर्थ हम चाहिए लेयर वन अनर्थ हम फाइनल अनि ये दें दाने रूल अवेलेबिलिटी लो वन ऑफ दी ऑप्शन अंटर्ड रूल अवेलेबिलिटी अनुन्नत मर की दान लो वन ऑफ दी ऑप्शन वन ऑफ दी अवेलेबिलिटी टाइप है नंटे फाइनल अंटे वक्सारी वक्सर रूल ली फाइनल अनि डिक्लेयर चेसिंग तरवाता नो वन कैन नॉट एडिट दैट रूल कैन नॉट एडिट अंटे दी नी प्राइवेट एडिट चेस को नी एडिट चेस को ढंग का दो दानी फर्दर का सेव एस चेलेर क्लिक ऑन सेव एस क्लिक ऑन क्रिएट एंड ओपन सी दिस दिस इंस्टेंस इस कॉन्फ्लिक्स विद दी फाइनल रिकॉर्ड दिस इंस्टेंस इस कॉन्फ्लिक्स विद दी फाइनल रिकॉर्ड यू कैन नॉट अंधे के मोस्ट ऑफ दी पैगा रूल्स अंडिंग फाइनल लाउंड है मेरी स्टेम अच्छा नहीं था निश्चय वाज जिसको उन्होंने बिहेवियर मारी पोत नंते दस साल अंधे के कोनी इतने मात्रा स्लिट्टी पर स्थितों ने अलाउ चेडू मेरे उदित लो ये दो एडिशनल का ये यो प्रॉपर्टी साइड जैसे दिन गंदर गोलन जैसे मेरे दिन सेव आज जैसे नो तो मल्ली वार्ड तो ना पड़ो सिंकर ना ये शंडा पहुँचो ये करना ये फिट काग पहुँची कंट्रोल मल्ली नहीं नहीं जैसे ना चुरने करा मेरे कावल अन कुंटे मैं वोन एचटीएमएल कोड रास कुंडा आटो जेनरेट का कुंडा नहीं ना स्वंतंग एचटीएमएल कोड रास कुंटा दिन की इनपुट टाइप इनपुट टाइप नहीं रो का कंट्रोल तैयार जैसे कुंटा ना इनपुट टाइप ना इनो ना तिल्स का बट्टी साइज एक्सेट्रा लाख पता आवश्यक लेता स्ल Okay, auto generated and you can select the options and automatically HTML code generate. 
చూడండి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఆప్షన్స్ ని బట్టి ఆటోమేటిక్ హెచ్టీఎంఎల్ కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది అంటే ఆటో జనరేటెడ్ అంటాడు లేదు మీరు రాసుకుంటారా అంటే మీరు రాసుకోండి సో ఇక్కడ చూడండి నాది నా కంట్రోల్ రండి ఎడిటబుల్ లా రీడ్ ఓన్లీ లా లేకపోతే రీడ్ ఓన్లీ లా ఏదైనా యాక్షన్స్ ఆ కంట్రోల్ మోడ్స్ అని ఉంది రీడ్ ఓన్లీ లేకపోతే యాక్షన్ అంటే వాడు అడుగుతున్నాడు ఎడిటబుల్ రీడ్ ఓన్లీ ఆ రీడ్ ఓన్లీ ఆ యాక్షన్స్ ఆ దీని మీద యాక్షన్స్ టైప్ కంట్రోల్స్ కావాలా నీకు అందుకే బటన్ ఐకాన్ అటాచ్ కంటెంట్ టైమ్ లైన్ వీడియో చార్ట్ మెను వీటి మీద అన్నిటి మీద యాక్షన్స్ ఉంటాయి లేకపోతే ఎడిటబుల్ రీడ్ ఓన్లీ అంటే దీంట్లో ఉంటాయి టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ టెక్స్ట్ ఏరియా డేట్ పికర్ రిచ్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ కంట్రోల్స్ అంటే ఓకే టెక్స్ట్ హిడెన్ ఇవి రీడ్ ఓన్లీ కంట్రోల్స్ అంటే వాడు ముందుగా అడుగుతున్నాడు ఏ టైప్ ఆఫ్ కంట్రోల్ నువ్వు తయారు చేయాలనుకుంటున్నావు ఇక్కడే ఉన్నాయి ఆప్షన్స్ ఓకే నేనేం చేస్తాను ఒక ఎడిటబుల్ కంట్రోల్ తీసుకుంటాను దానికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీ వాల్యూ వాల్యూ ప్రాపర్టీ వాల్యూ అనదర్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఆ కాన్స్టెంట్ ఆ ఓకే స్పెసిఫిక్ సైజు కస్టమ్ నువ్వు ఇక్కడే ఆప్షన్స్ డిఫైన్ చేసుకుంటున్నావు ఇవన్నీ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఇవన్నీ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దాని మీద ఈవెంట్స్ కావాలంటే ఈవెంట్స్ కూడా బైండ్ చేసుకుంటారు తర్వాత దానికి సంబంధించిన హెచ్టీఎంఎల్ కూడా ఆటోమేటిక్ జనరేట్ అవుతుంది బ్రౌజర్ సపోర్ట్ అయ్యా మోడర్న్ బ్రౌజర్స్ ఆ ఓకే ప్రాపర్టీ టైప్ ఏంటిది ఐడెంటిఫైర్ ఆ పాస్వర్డ్ ఆ ఇంటీజర్ ఆ డబుల్ ఆ ఏంటో మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా అక్కడ ఏ ప్రాపర్టీకి ఏ టైప్ ఉండాలి ఏంటి అనేది అది జనరేట్ ఫర్ జేఎస్పి ఆ హెచ్టీఎంఎల్ ఆ సిన్స్ జేఎస్పి అయితే దాంట్లో ఇందులో జావా కోడ్ కూడా రాసినా కూడా తీసుకుంటుంది కాబట్టి జనరేట్ ఫర్ జేఎస్పి వెగిట్ యాజ్ జేఎస్పి అని క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా కంట్రోల్ రెడీ అయిపోతుంది మీ ఓన్ కంట్రోల్ రెడీ అయిపోతుంది అలా వద్దు నేను జనరేట్ చేసుకుంటాను అన్నారు అనుకోండి మీకు నచ్చిన హెచ్టీఎంఎల్ కోడ్ మీరు రాసుకొని సేవ్ చేసుకోవచ్చు దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యూస్ దట్ కంట్రోల్ నేనేం చేస్తాను చూడండి ఇన్పుట్ టైప్ టెక్స్ట్ అంతే దట్ సాల్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ ఏం చేంజ్ చేయాలి నేను ఏమి స్పెషల్ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇవ్వాలా గో బ్యాక్ టు యువర్ పర్సనల్ లోన్ ఫామ్ డబల్ క్లిక్ కస్టమర్ ఇమెయిల్ మీద డబల్ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఉంది కదా చేంజ్ అదర్ మీ యొక్క కంట్రోల్స్ వస్తాయి కావాలంటే మీదేంటిది బిఓఏ బిఓఏ టెక్స్ట్ కంట్రోల్ మీరు సొంతంగా మీ కంట్రోల్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు ఓకేనా అర్థమవుతుందా మీరు మీ కంట్రోల్ ని డిస్ప్లే చేసుకుంటున్నారు అందుకనే మీ కంట్రోల్ కి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ ఏంటిది ప్రాపర్టీ ఓకే ఎక్సెట్రా ఐడెంటిఫైయర్ అన్ని డిస్ప్లే అని ప్రెసెంటేషన్ దీనికి ఏమైనా పారామీటర్స్ ఉంటే పారామీటర్స్ ఏమీ లేవు ఓకే యాక్షన్స్ ఉంటే యాక్షన్స్ ఎందుకని నాకు మిగిలినవి రాలేదు అనుకుంటున్నారేమో గో బ్యాక్ టు యువర్ బాక్స్ కంట్రోల్ గో టు ది బిఓఏ కంట్రోల్ మీరేమి అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ జస్ట్ ఇవన్నీ రాశారు అంతే ఆటో జనరేటెడ్ పెట్టుకుంటే కంట్రోల్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఓకే అప్పుడు ఇవన్నీ ఫీచర్స్ ని తీసుకుంటుంది ఇవన్నీ ఫీచర్స్ ని తీసుకుంటుంది చెక్అవుట్ సేవ్ నో గో బ్యాక్ చేంజ్ అదర్ బిఓఏ ఓకే చూడండి ఇప్పుడు ఈ ఫీచర్స్ అన్ని వచ్చినాయి ఎందుకంటే మీరు ఇందాక అక్కడ ఏమి రాశారు మీ సొంతంగా ఇవన్నీ నాకేం అక్కర్లేదని చెప్పేసి మీ ఓన్ హెచ్టీఎంఎల్ కోడ్ రాసుకున్నారు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కూడా దీనికి హెచ్టీఎంఎల్ కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో హెచ్టీఎంఎల్ కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది ఓకేనా అవసరం వస్తుంది కంట్రోల్ క్రియేట్ చేయాల్సిన వెరీ రేర్ వెరీ రేర్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ రాదు బట్ మీకు కాన్సెప్ట్ అండి కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకపోతే ఎట్లా ఓకేనా ఎలా ఏంటి బ్లైండ్ గా అసలు ఏది చదువుకోబోకండి అసలు ఇక్కడ ఏంది టెక్స్ట్ బాక్స్ పెగాలో అందుకే నేను ఒక ప్రిన్సిపుల్ చెప్పాను రూల్ అంతే ఇది ఏ రూలు టెక్స్ట్ బాక్స్ ఏమైనా మనకు బ్లైండ్ గా వస్తుందా హెచ్టీఎంఎల్ కోడ్ జనరేట్ అవుతుందా ఏదో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏదో ఉంది దీనికి స్టోరీ ఏంటిది మీరు ఓపెన్ చేశారనుకోండి ఓపెన్ చేశారనుకోండి ప్రాపర్టీ ఓపెన్ చేస్తే వాడు ఏమన్నాడు చూడండి ఇక్కడ దీనికి లోన్ ఇన్పుట్ యువై కంట్రోల్ అన్నాడు యువై కంట్రోల్ పిఎక్స్ ఇంటీజర్ అంట యువై కంట్రోల్ పిఎక్స్ ఇంటీజర్ అంట ఆ కంట్రోల్ అవుట్ ఉందంట క్లిక్ ఆన్ దట్ చూడండి టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఆటో చూడండి టైప్ కంపల్సరీగా నెంబర్ అని ఉంది టైప్ కంపల్సరీగా నెంబర్ అని ఉంది టైప్ కంపల్సరీగా నెంబర్ అని ఉంది 
ఇంకొకటి దీనికి దీనికి లింకింగ్ ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది మీరు ఈ టెక్స్ట్ బిల్డ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మీరు ఇవి బేసిక్ లోకి వెళ్ళేసేసి ఒక ప్రాప్ ఒక టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ తీసుకున్నారండి ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ తీసుకున్నారు ఓకే దీనికి ఇప్పటి వరకు ఏ కంట్రోల్ జనరేట్ అవ్వాల దీనికి మీరు ఇచ్చిన ప్రాపర్టీస్ ని బట్టి మీరు ఇచ్చిన ఇది డిఫాల్ట్ కంట్రోల్ డిఫాల్ట్ గా పిఎక్స్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ కంట్రోల్ మళ్ళీ మీరు ఇచ్చిన ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ని బట్టేసి ఒక ఇది ఇంటీజర్ కంట్రోలా లేకపోతే ఇంకా రకరకాల ఇమెయిల్ రకరకాల ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇది డిఫాల్ట్ గా ఒక టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అండి ఇది డిఫాల్ట్ గా ఒక టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ చూడండి పిఎక్స్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ దీంట్లో చూడండి ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ సైజు ఏమీ లేదు దీంట్లో ఏమీ లేదు పిఎక్స్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అంటే డిఫాల్ట్ కంట్రోల్ దీంట్లో ఇక్కడ టైప్ నన్ అని ఉంది చూడండి మీరు నెంబర్ అని కూడా లేదు ఇది కాకుండా మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీ టైప్ మెన్షన్ చేశారు ఏదో కస్టమర్ ఇమెయిల్ లేకపోతే ఇంకోటి మెన్షన్ చేశారు ఆటోమేటిక్ గా సబ్మిట్ అన్నాను నేను సేవ్ అన్నాను ఓపెన్ చేయండి కస్టమర్ ఇమెయిల్ ఏంటిది మీరు యాక్చువల్ గా ఈ కస్టమర్ ఇమెయిల్ కి ఏమని ఇచ్చారు ఇంటీజర్ అని ఇచ్చారు కస్టమర్ ఇమెయిల్ కి ఏమని ఇచ్చారు డేటా టైప్ ఇంటీజర్ అని ఇచ్చారు ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ పిఎక్స్ టెక్స్ట్ ఇంటీజర్ అని ఉంది యుఐ కంట్రోల్ కానీ మీరు ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ పర్సనల్ లోన్ కి టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ అందుకే ఇంకొక ఆప్షన్ చూడండి రివర్ట్ టు ప్రాపర్టీ డిఫాల్ట్ అని ఉంది అంటే ఈ కంట్రోల్ ని ప్రాపర్టీ డిఫాల్ట్ కంట్రోల్ గా మాడిఫై చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా చూడండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇది మీకు అర్థం కాకపోయి ఉండొచ్చు ఒక టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ మీరు తీసుకున్నారు ఒక టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ కంట్రో కంట్రోల్ మీరు తీసుకున్నారు దానికి మీరు ఒక ప్రాపర్టీ కూడా ఇచ్చారు దానికి మీరు ఒక ప్రాపర్టీ కూడా ఇచ్చారు దానికి మీరు ఒక ప్రాపర్టీ కూడా ఇచ్చారు ప్రాపర్టీ ఏమి ఇచ్చారు కస్టమర్ ఇమెయిల్ అని ఇచ్చారు లేకపోతే నేను ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా ఒక పని చేస్తాను చూడండి బేసిక్ ఒక టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ తీసుకున్నాను ఓకేనా దీనికి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే కస్టమర్ శాలరీ అన్నాను కస్టమర్ శాలరీ అన్నాను ఈ ప్రాపర్టీ లేదు నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను కస్టమర్ శాలరీ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ టెక్స్టా ఇది ఇంటీజరా లేకపోతే నేను ఇది డబుల్ అన్నాను అంతే దట్ సాల్ ఇక్కడ డబుల్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా టైప్ ను బట్టి ఇక్కడ యుఐ కంట్రోల్ మారిపోతుంది చూడండి పిఎక్స్ నెంబర్ అని వచ్చింది లేకపోతే నేను టెక్స్ట్ అన్నాను అనుకోండి డేట్ అండ్ టైమ్ అని అనుకోండి ఇక్కడ యుఐ కంట్రోల్ మారిపోయింది పిఎక్స్ డేట్ అండ్ టైమ్ అని వచ్చింది అలా ఓకేనా ఇక్కడ టెక్స్ట్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా పిఎక్స్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ వచ్చింది నాకు కావాల్సింది డబుల్ కాబట్టి లేకపోతే డెసిమల్ కాబట్టి క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అన్నాను ఓకే దట్ సాల్ మీకు తెలిసింది అది నా గో బ్యాక్ టు యువర్ పర్సనల్ ఇక్కడ కస్టమర్ శాలరీ నేను క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ అన్నాను కానీ సేవ్ చేసాం ఇక్కడ నువ్వు తీసుకున్నది ఏమో టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ నువ్వు తీసుకున్నది ఏమో టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అక్కడ ఆ ప్రాపర్టీకి ఏమో బైండ్ చేసిన ప్రాపర్టీ ఏమో డబుల్ అంటే నెంబర్ ప్రాపర్టీ అనుకున్నావు ఏం జరుగుతుంది దీనివల్ల దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది ఒక్కొక్కసారి నువ్వు దీంట్లో ఎంటర్ చేసిన డేటాని మళ్ళీ నెంబర్ గా కన్వర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే స్ట్రింగ్ ఇది లేకపోతే ఇది స్ట్రింగ్ అంతే లేకపోతే ఇది స్ట్రింగ్ అవుతుందండి తర్వాత దీన్ని నెంబర్ గా కన్వర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ప్రజెంటేషన్ ఆప్షన్స్ అన్ని టెక్స్ట్ కి సంబంధించిన వస్తాయి అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకునేంత వరకు ఇది నెంబర్ అని నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకునేంత వరకు ఇవన్నీ టెక్స్ట్ కి లాగే వస్తాయి అందుకని నేనేమంటున్నాను రివర్ట్ టు ప్రాపర్టీ డిఫాల్ట్ అంటున్నాను అంటే ప్రాపర్టీ డిఫాల్ట్ ఏంటిది అది నెంబర్ కదా ఓకే చూడండి ప్రాపర్టీ కస్టమర్ శాలరీ డిఫాల్ట్ వాల్యూ విజిబిలిటీ ప్రజెంటేషన్ ఆటో ఇంకా కొన్ని కొన్ని ఏమి ఉండవు ఇక్కడ రివర్ట్ టు ప్రాపర్టీ డిఫాల్ట్ ఆ ప్రాపర్టీ నెంబర్ కి సంబంధించినట్టే కంట్రోల్ మారిపోతుంటుంది ఆ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి కంట్రో ఆ ప్రాపర్టీకి ఏ డేటా టైప్ ఉంటుందో దానికి సంబంధించి కంట్రోల్ మారిపోతుంటుంది లేకపోతే నువ్వు మాన్యువల్ గా అన్ని నువ్వు కన్వర్షన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మాడిఫై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు అన్ని నెంబర్ ప్రకారం జరుగుతుంటుంది కస్టమర్ శాలరీ ఆటోమేటిక్ గా దీంట్లో నెంబర్ వాల్యూ ప్రజెంటేషన్ లో ఓకే సో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా కంట్రోల్ చూడండి కంట్రోల్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ ఆ ప్రాపర్టీ ఏంటిది కస్టమర్ శాలరీ అదేంటిది చూడండి పిఎక్స్ నెంబర్ కంట్రోల్ ఇది క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్ చేయండి
సేవ్ చేయండి సేవ్ చేయండి సేవ్ చేసారా రన్ చేయండి కస్టమర్ శాలరీ చూడండి ఏమని వచ్చిందో ఆటోమేటిక్ గా నెంబర్ అని వచ్చింది నేను ఎక్కడన్నా మీరు గమనించండి నేను ఎక్కడన్నా ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నానా ప్రజెంటేషన్ లోకి వెళ్ళి నెంబర్ ఇది రైట్ లెఫ్ట్ ఇవన్నీ నేను ఏమైనా సెలెక్ట్ చేసుకున్నానా నేను ఏమి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా కంట్రోల్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేసింది ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేసింది అర్థమైందా కాలేదా ఇది మిగతా వాళ్ళకి అర్థమైంది అండి కంట్రోల్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ అనేది okay so these are the different types of options and you understand now what is the, all these are the px integer all these are the built in controls come back to drop down drop down lo em icha nenu okay country an ichanu what is this country deeniki type edidi text e country anedi endi idi text e endukante adi integer ah double ah ive em kaadu adi default ga text kaabatte manaki px text input chupichindi px text input chupichindi సో దాంట్లో ఉండే వాల్యూస్ ఇవి దాంట్లో ఉండే వాల్యూస్ స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ ఆ లోకల్ లిస్ట్ వాల్యూస్ ఆ స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ ఆ లోకల్ లిస్ట్ వాల్యూస్ అది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా నాకు ఏ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి మళ్ళీ డ్రాప్ డౌన్ కి రండి తర్వాత వచ్చిన తర్వాత లిస్ట్ సోర్స్ చూడండి లిస్ట్ సోర్స్ యాజ్ డిఫైన్డ్ ఆన్ ప్రాపర్టీ ఆ ప్రాపర్టీకి ఏ వాల్యూస్ అయితే డిఫైన్ అయినాయో లోకల్ లిస్ట్ లో గానీ ప్రాంప్ట్ లిస్ట్ లో గానీ లేకపోతే రిమోట్ లిస్ట్ లో గానీ ఫీల్డ్ వాల్యూ లో గానీ క్లాస్ కీ లో గానీ ఎందుకని వాడు అడుగుతాడు ఇంటర్వ్యూలో హౌ మెనీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టేబుల్ టైప్స్ అంటాడు హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ టేబుల్ టైప్స్ అంటాడు వన్ ఇస్ లోకల్ లిస్ట్ అనదర్ వన్ ఇస్ ప్రాంప్ట్ లిస్ట్ క్లాస్ కీ వాల్యూస్ అండ్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ అండ్ రిమోట్ లిస్ట్ వీ వర్క్ ఆన్ రిమైనింగ్ ఫోర్ వీ నెవర్ వర్క్ ఆన్ రిమోట్ లిస్ట్ type as defined on property load behavior drop down lo data ela load avutundi at screen load default lekapothe on user hover after screen renders then after screen load ayin tarvate ikkada malli enable caching option anamata caching nunchi load avvamantava enable caching option ante caching nunchi catch catch nunchi load avutundi internal memory nunchi browser memory nunchi submit save action run అందుకే మీకు ఫస్ట్ టైం డ్రాప్ డౌన్ లో వాల్యూస్ లోడ్ అవు స్క్రీన్ మొత్తం స్క్రీన్ అంతా లోడ్ అయిన తర్వాత ఇవి లోడ్ అవుతాయి ఏంటి అసలు రాలేదు కంట్రీలోకి ఏమైంది యాజ్ డిఫైన్డ్ ప్రాపర్టీ కంట్రీకి ఉన్నాయి ప్రాపర్టీలు ఓకే యాజ్ యూజువల్ గా ప్రామ్ క్లిస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ చెక్ ఇన్ ఒకసారి పని చేయు చెక్ ఇన్ చేస్తూ ఉండండి now go to personal loan form enable after screen renders let it on use mouse over execute enna ne mana game raavatledu what happened స్క్రీన్ లోడ్ అని పెట్టండి వచ్చిన అటు వై వాట్ హ్యాపన్ చూడండి దీనికైనా ఎడిట్ ఆప్షన్స్ అని ఉంది ఆటో రీడ్ ఓన్లీ వాల్యూ లో ఎప్పుడు డిస్ప్లే అవ్వాలి డిస్ప్లే టెక్స్ట్ ఆఫ్ ద సెలెక్టెడ్ ఆప్షన్ డిస్ప్లే టెక్స్ట్ ఆఫ్ ది సెలెక్టెడ్ ఆప్షన్ అంటే డ్రాప్ డౌన్ కి రెండు రెండు వాల్యూస్ ఉంటాయి ఒకటేమో మీరు చూస్తున్న వాల్యూ దాన్ని డిస్ప్లే సెలెక్టెడ్ టెక్స్ట్ అంటారు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇంకొక వాల్యూ ఉంటుంది దాన్ని వాల్యూ అంటారు ఇది టెక్స్ట్ అంటారు మనకు పైకి కనపడేది దాని వాల్యూ అంటారు ఆఫ్టర్ ఏ స్క్రీన్ రెండర్ కానీ ఇక్కడ ఏమో స్క్రీన్ రెండర్ అయిన తర్వాత కూడా లోడ్ అవ్వట్లేదు మీరు కావాలనుకుంటే ఈ సెక్షన్ ని ఒక పని చేయండి ఈ సెక్షన్ ని ఎక్కడన్నా ఈ లాంచ్ మేనేజర్ పోర్టల్ లో కాల్ చేసుకోండి అప్పుడు ట్రై చేయండి ఓకేనా
డెఫినెట్ గా వర్క్ అవుతాయి నో వరీస్ అందుకే వాడు ఆఫ్టర్ స్క్రీన్ రెండర్స్ ఆన్ యూజర్ హోవర్ ఆర్ లేకపోతే ఆన్ స్క్రీన్ లోడ్ స్క్రీన్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడే ప్రజెంటేషన్ ఏమైనా యాజ్ యూజువల్ గా మీకు తెలిసి ఇవన్నీ అడ్వాన్స్ ప్రెసెంటేషన్ సైజు కష్టము ఓకేనా కంట్రోల్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉండాలి ఎడిట్ ఆప్షన్స్ ఆటోనా కన్ఫర్మేషన్ బటన్ లేబుల్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమైనా మనకి బేసిక్ కంట్రోల్స్ ఐకాన్ తెలుసు లేబుల్ తెలుసు ఫార్మాటెడ్ టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ జస్ట్ ఫార్మాటెడ్ టెక్స్ట్ కస్టమర్ ఈమెయిల్ రిజర్వ్ స్పేస్ వెన్ హిడెన్ రన్ విజిబిలిటీ రన్ విజిబిలిటీ క్లైంట్ ఇంకా మీకు చెప్పలేదు అసలు విజిబిలిటీ ఆప్షన్స్ గురించి ప్రజెంటేషన్ యాజ్ యూజువల్లీ కంట్రోల్ ఫార్మాట్ స్టాండర్డ్ ఏమన్నా డిఫాల్ట్ వాల్యూ మీరు ఇవ్వాలనుకుంటూ అండి టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ టెక్స్ట్ ఏరియా నవ్ రేడియో బటన్స్ రేడియో బటన్స్ ఓకే నా దీనికి సేమ్ డ్రాప్ డౌన్ కుండే ఆప్షన్స్ ప్రాపర్టీ డిఫాల్ట్ వాల్యూ లిస్ట్ సోర్స్ యాజ్ డిఫైన్ బై ప్రాపర్టీ దీనికి నేను ఏమిస్తాను కంట్రీ అని ఇస్తాను చూడండి దీనికి ప్రజెంటేషన్ ఎడిట్ ఆప్షన్స్ ఆటో రీడ్ ఓన్లీ వాల్యూ డిస్ప్లే సెలెక్టెడ్ ఆప్షన్ తర్వాత ఓరియంటేషన్ ఎలా ఉండాలి వర్టికల్ గా డిస్ప్లే అవ్వాలా రేడియో బటన్స్ హారిజాంటల్ గా డిస్ప్లే అవ్వాలా ఐటమ్స్ బిఫోర్ న్యూ ఎన్ని ఒక రోకి ఎన్ని ఐటమ్స్ డిస్ప్లే అవ్వాలి రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ ఏంటి ఇవన్నీ ఆటో ప్రిపెండ్ ఆటో అప్ అండ్ రీడ్ ఓన్లీ అయితే ఆటో అప్ అండ్ ఆటో ప్రిపెండ్ Click on Submit, Save, Actions, Run, So, Etc. Okay, now we have a display of the vertical display. Let's see if we verify it. Next thing is the checkbox. Now, what is the difference between just multiple? What is the checkbox? కంట్రీ డిఫాల్ట్ వాల్యూ చెక్ బాక్స్ క్యాప్షన్ చెక్ బాక్స్ కు క్యాప్షన్ అంటే ఓకే సెలెక్ట్ కంట్రీ ఓకే విజిబిలిటీ ప్రెసెంటేషన్ యాజ్ యూజువల్లీ ఆటో రీడ్ ఓన్లీ వాల్యూ ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఇవన్నీ రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ లో డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే ఎలా చూడండి ఇవి టైప్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ చెక్ బాక్స్ కదా చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ట్రూ సెలెక్ట్ చేసుకోకపోతే ఫాల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ట్రూ టెక్స్ట్ ఏంటిది ట్రూ ఏ డిస్ప్లే అవ్వాలా ఎస్ ఆర్ నో డిస్ప్లే అవ్వాలా ట్రూ టెక్స్ట్ అయితే ఎస్ ఫాల్స్ టెక్స్ట్ అయితే నో అంటే మీరు చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు టెక్స్ట్ ఎస్ ఆర్ నో నా ఎందుకంటే టైప్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కాబట్టి రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ లో సెలెక్ట్ ఏ కంట్రీ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ట్రూ అవుతుంది సెలెక్ట్ చేసుకోకపోతే ఫాల్స్ అవుతుంది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ట్రూ అవుతుంది సెలెక్ట్ చేసుకోకపోతే ఫాల్స్ అవుతుంది ఒకసారి ఆప్షన్ చూడండి దానికి మీకు మల్టిపుల్ వాల్యూస్ కావాలనుకోండి సో ప్రాపర్టీ ఏంటిది డాట్ కంట్రీ అని ఇచ్చాను చెక్ బాక్స్ క్యాప్షన్ అంటాడు దాన్ని ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రజెంటేషన్ లో చూడండి ఇక్కడ రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ లో ఒకవేళ అది రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ లో ఇక్కడ ఎందుకంటే ఆటో అని ఉంది కాబట్టి మనకు చెక్ బాక్స్ లాగా డిస్ప్లే అయింది ఒకవేళ ఆటో కాదు అది రీడ్ ఓన్లీ అనుకోండి రీడ్ ఓన్లీ లో టైప్ ఏంటిది ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా లేకపోతే నెంబర్ ఆ టెక్స్ట్ అని అడుగుతున్నాడు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి షో వాల్యూ యాజ్ ఎ టెక్స్ట్ ఆ లేకపోతే ఇమేజ్ ఆ ఎక్సెట్రా ట్రూ టెక్స్ట్ ట్రూ నేను రేపు చెప్తాను దీని గురించి రేపు చెప్తాను వెన్ కండిషన్ ట్రూ టెక్స్ట్ ఏంటిది ఎస్ ఆర్ నో ఫాల్స్ టెక్స్ట్ అయితే నో ఏంటిది ట్రూ టెక్స్ట్ అయితే ఎలా డిస్ప్లే చేయమంటావు ట్రూ టెక్స్ట్ అయితే ట్రూ గానే ప్లేస్ చేయమంటావా లేకపోతే ఫాల్స్ టెక్స్ట్ అయితే ఫాల్స్ గానే ప్లేస్ చేయమంటావా లేదు నాకు ట్రూ టెక్స్ట్ అయితే ఎస్ ఫాల్స్ టెక్స్ట్ అయితే నో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను రీడ్ ఓన్లీ ఆల్వేస్ అంటాను
నో డిస్ప్లే అని చూడండి నో డిస్ప్లే అయింది ఎందుకంటే నేనేం సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు ఫాల్స్ అయిపోతుంది సో దట్ ఈస్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ చెక్ బాక్స్ దట్ ఈస్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ చెక్ బాక్స్ కంట్రోల్ నా ఇంకా బేసిక్ కంట్రోల్స్ ఇవన్నీ బేసిక్ కంట్రోల్స్ డ్రాప్ డౌన్ డేట్ అండ్ టైమ్ క్యాలెండర్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే డేట్ ఏ ఫార్మాట్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలి మీరు కావాలంటే ఏదైనా ప్రాపర్టీ ఇవ్వండి డాట్ ఓకేనా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అని ఇచ్చారనుకోండి డిఓబి ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేసుకోండి డిఓబి ఓకే క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ టెక్స్ట్ చేంజ్ డేట్ అండ్ టైమ్ ఓకే పిఎక్స్ డేట్ అండ్ టైమ్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ ఓకేనా గో బ్యాక్ టు పర్సనల్ లోన్ ఫామ్ ఇక్కడ చేంజ్ రివర్ టు ప్రాపర్టీ డిఫాల్ట్ అంటారా అనండి లేకపోతే ప్రెసెంటేషన్ కి వచ్చేసేసి ఇక్కడ అన్ని మీరు సెట్ చేసుకోండి క్యాలెండర్ లో ఎలా డిస్ప్లే అవ్వాలి నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ డిస్ప్లే అవ్వాలా ఇవన్నీ బోల్డ్ అండ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి డేట్ అండ్ టైమ్ కి వీక్లీ డిస్ప్లే అవ్వాలా హాలిడేస్ డిజేబుల్ కావాలా ఇవన్నీ డేట్ అండ్ టైమ్ ఆప్షన్స్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ సేవ్ యాక్షన్స్ రన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇక్కడ డిస్ప్లే కాకపోవచ్చు క్యాలెండర్ ఎందుకంటే దానికి సంబంధించిన జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్స్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో లోడ్ అవ్వాలి ఎందుకంటే నేను ఇండివిజువల్ గా సెక్షన్ లోడ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో మీరు కావాలనుకుంటే దీనికి రివ్యూ చూడండి వ్యూ రన్ చేస్తారు కదా రన్ చేసినప్పుడు దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో హెచ్టీఎంఎల్ కోడే కదా ఉండే రివ్యూ పేజ్ సోర్స్ అంతా దీనికి హెచ్టీఎంఎల్ కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది ఇదంతా హెచ్టీఎంఎల్ కోడ్ పెగా జనరేట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి చూడండి అడ్వాన్స్డ్ కంట్రోల్స్ ఎంత యూఐ అంటే అంత ఈజీ కాదండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వీడియోని ప్లేస్ చేయాలి ప్లేస్ చేయండి వీడియోని సో వీడియోని డబల్ క్లిక్ వీడియోకి ఉండే ప్రాపర్టీస్ ఆల్ యూజర్ కంట్రోల్స్ ఆటో ప్లేనా లూప్ లోనా మళ్ళీ ఇటరేటివ్ గానా ప్రీ లోడా ఇవన్నీ విజిబిలిటీ ఆల్వేస్ సోర్స్ యూఆర్ లేటిది మీరు ఏదైనా టెక్స్ట్ ఇస్తారా ప్రాపర్టీ రిఫరెన్స్ ఇస్తారా సో నేను టెక్స్ట్ ఇవ్వాలనుకున్నాను అనుకోండి ఆ వీడియో యూఆర్ఎల్ ఇవ్వండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాంపిల్ వీడియో శాంపిల్ వీడియో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసుకోండి శాంపిల్ వీడియో సబ్మిట్ ఇంకా ప్రెసెంటేషన్ లో ఎలా డిస్ప్లే అవ్వాలి ఏదన్నా పోస్టర్ ఇమేజ్ ఆ వీడియో మీద శాంపిల్ what happened name no. double quotes level the text ka batti video url idi action run execute sample video general ga play avutundi ప్లే కావట్లేదా వాట్ ఇస్ దిస్ నార్మల్ గా హెచ్టిపి ఎస్ కాదు హెచ్టిపి ఇవ్వండి లేకపోతే సబ్మిట్ సేవ్ ఓకే మీరు ఏదైనా ఒక శాంపిల్ ఇవ్వాలి ఇవ్వండి ఆటోమేటిక్ గా వీడియో కంట్రోల్ అది ప్లే అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమో అడ్వాన్స్డ్ కంట్రోల్స్ లో ఏమున్నాయి ఇంకా video paragraph click on paragraph very very important idi general ga email messages ki edan text display cheyalanna kuda manam paragraph rules vaartamu just double click on it now meer paragraph rule create chesukovachu my paragraph my para graph lekapothe email message email message click on create a paragraph rule idi kuda one of the ui rule click on create and open so meer mee ishtam vachinatte options raasukochu paragraph lo ikkada kuda okka sari dynamic ga konni values load cheyali ela chestaru dynamic ga for example hi suresh uh, transaction completed successfully uh, completed successfully your transaction amount etc amount is ani cheppesi eppudu 2000 3000 pedtara ivanni chudandi ui controls meer uh, ఇవన్నీ రిచ్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ ఆటోమేటిక్ గా మీకు కావాల్సిన ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అలైన్మెంట్ ఇలా అన్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో సోర్స్ ఎంబెడెడ్ చేసుకోవచ్చు 
నెక్స్ట్ అట్ ది సేమ్ టైం మీరు దీంట్లో కూడా చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్ అనేది మనకి పెగాలో ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది అనుకోండి దాన్ని ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది ఇన్సర్ట్ ఏ ప్రాపర్టీ అని ఉంది ఇన్సర్ట్ ఏ ప్రాపర్టీ వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ శాలరీ దట్స్ ఆల్ నేను అలా ఎంబెడెడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు డైనమిక్ గా అలా కాకుండా ఇంకా చూడండి ఇన్సర్టెడ్ రూల్ వేరే రూల్ ను కూడా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో మళ్ళీ దీంట్లో ఇంకొక పారాగ్రాఫ్ రూల్ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చా ఇంకొక హెచ్టీఎంఎల్ సెక్షన్ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చా ఒక పారాగ్రాఫ్ రూల్ లో ఇంకొక సెక్షన్ నేను వేరే సెక్షన్ ప్లేస్ చేసుకుంటా అది హాయ్ అనే ఒక సెక్షన్ ఉంది దానికి కండిషనల్ బేసిస్ మీద జరగాలంటే జరగవచ్చు లేకపోతే వేరే సెక్షన్ అంటే ఇది కరెంట్ క్లాస్ లో తీసుకుంటుంది లేదు వేరే క్లాస్ లో ఉందంటే దాని పేజ్ నేమ్ ఇవ్వండి వేరే క్లాస్ లో ఉందంటే దానికి పేజ్ నేమ్ ఇవ్వండి కరెంట్ క్లాస్ లో ఉంది ఇది నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను దట్స్ ఆల్ కరెంట్ క్లాస్ అంటే వర్క్ దాని దాని యొక్క పేరెంట్ క్లాస్ ఏదైనా పర్వాలేదు శాంపిల్ గా నేను ఏం చేస్తాను ఒకే ఒక బటన్ ప్లేస్ చేస్తా ఓకే సేమ్ పారాగ్రాఫ్ రూల్ డైనమిక్ గా అండి రూల్ హెచ్టిఎంఎల్ సెక్షన్ సేవ్ ఇంక్లూడ్ హాయ్ అనే పారాగ్రాఫ్ ఇది దీంట్లో టేబుల్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు డైనమిక్ గా ఎందుకంటే మెసేజ్ అన్ని స్టాటిక్ టెక్స్ట్ కాదు డైనమిక్ టెక్స్ట్ కూడా రావాలి ఇక్కడ నేను దిస్ ఈజ్ మై పారాగ్రాఫ్ రూల్ రూల్ హెచ్టిఎంఎల్ సెక్షన్ ఇన్సర్టే రూల్ ఇన్సర్టే ప్రాపర్టీ చూడండి నా దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సోర్స్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది ఇదిగోండి మీకు జనరేట్ అయ్యే సోర్స్ ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో జనరేట్ అయ్యే సోర్స్ పెగా ట్యాక్స్ అనే చూడండి ఇంటర్నల్ గా జేఎస్పి ట్యాక్స్ అంటారు వీటిని పెగా ఇన్క్లూడ్ నేమ్ హాయ్ టైప్ రూల్ హెచ్టిఎంఎల్ సెక్షన్ టైప్ రూల్ హెచ్టిఎంఎల్ సెక్షన్ ఎందుకన్నా అనేది మనకు మనం క్రియేట్ చేసే ప్రతి రూల్ పెగాలో ఇన్స్టెన్స్ అని చెప్పాను ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన సెక్షన్ అనే రూల్ ఏ క్లాస్ కి ఇన్స్టెన్సెస్ రూల్ హెచ్టిఎంఎల్ సెక్షన్ అనే క్లాస్ కి ఇన్స్టెన్స్ నేను చెప్పాను కదా సో చూడండి పెగా రిఫరెన్స్ డాట్ కస్టమర్ శాలరీ డైనమిక్ గా ఒక ప్రాపర్టీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సో సోర్స్ ఓకేనా ఓకే ఏదో డైనమిక్ గా పారాగ్రాఫ్ రూల్ పారాగ్రాఫ్ రూల్ పారాగ్రాఫ్ రూల్ ఈ విధంగా మీరు చాలా చోట్ల వాడుతుంటారు రియల్ టైమ్ లో మెయిల్స్ కి మెయిల్స్ లో కూడా ఓకే దట్ ఈస్ ద పారాగ్రాఫ్ రూల్ సో ఆ పారాగ్రాఫ్ రూల్ నేను ఇక్కడ ఇక్కడ ఈమెయిల్ మెసేజ్ అన్నాను కదా ఇక్కడ యూజ్ చేశాను సేవ్ చూడండి క్లిక్ ఆన్ సేవ్ యాక్షన్స్ రన్ ఒక పారాగ్రాఫ్ రూల్ ని ఇన్క్లూడ్ చేసుకున్నాను నా యొక్క సెక్షన్ లో చూడండి హాయ్ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఎక్సెట్రా ఆ బటన్ కూడా డిస్ప్లే అయింది వేరే సెక్షన్ నుంచి ఇన్క్లూడ్ చేసుకున్నాను కదా అది ఓకేనా నా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడు లేఅవుట్ డైనమిక్ గా ఎలా సేవ్ చేయొచ్చు లేకపోతే లేఅవుట్ ఉంది దాని సెక్షన్ గా ఎలా కాల్ చేసుకోవచ్చు అంటారు చూడండి ఈ డైనమిక్ లేఅవుట్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇది క్లిక్ చేస్తే సెట్టింగ్స్ ప్యానల్ ఉంటుంది దీని పక్కన చూడండి ఆప్షన్ ఉంది సేవ్ యాజ్ సెక్షన్ అంటారు ఇది మనం తెలియలేదు అనుకోండి జస్ట్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నా మీరు కావాలంటే ఈ లేఅవుట్ ని సెక్షన్ గా ఎలా రియూస్ చేసుకోవచ్చు లేఅవుట్ ని సెక్షన్ గా ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నా క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ లేఅవుట్ సెక్షన్ గా మారిపోతుంది మీ యొక్క పర్పస్ దిస్ ఈస్ టెస్ట్ అన్నారనుకోండి ఓకే టెస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ రూల్ సెట్ రూల్ సెట్ వర్షన్ చూడండి ఇక్కడ అంటే మనకి టెస్ట్ అనే ఒక సెక్షన్ క్రియేట్ అయింది కావాలంటే ఇక్కడ కూడా సెర్చ్ చేసుకోండి టెస్ట్ ఏంటిది సెక్షన్ కదా వెర్ ఈస్ మై సెక్షన్ సేవ్ చేశారా చెక్ ఇన్ ఓకే చూడండి ఇక్కడ సెక్షన్ ఇన్క్లూడ్ అంటే మీరు పర్సనల్ లోన్ ఫామ్ లో వేరే సెక్షన్ ఇన్క్లూడ్ చేసుకున్నారు వ్యూ ప్రాపర్టీస్ లేకపోతే చెక్ అవుట్ లేకపోతే ఓపెన్ రూల్ ఆ సెక్షన్ రూల్ ని ఓపెన్ చేయమని చెప్తున్నాం చూడండి టెస్ట్ అనే సెక్షన్ క్రియేట్ అయింది ఏం చేశాను క్రియేట్ అవ్వాలి యాక్చువల్ గా ఆ లేఅవుట్ నే సెక్షన్ గా క్రియేట్ చేసా ఆ విధంగా కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని డిలీట్ చేస్తాను దీన్ని డిలీట్ చేసేసాను ఇప్పుడు నేను కావాలంటే ఒక సెక్షన్ ఇన్క్లూడ్ చేసుకుంటా ఒక సెక్షన్ లో ఇంకో సెక్షన్ ఇన్క్లూడ్ చేసుకుంటా ఎలా చూడండి ఇక్కడ ఈ లేఅవుట్ లోకి వెళ్ళేసేసి ఎంబెడెడ్ సెక్షన్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఎంబెడెడ్ సెక్షన్ ఈ డైనమిక్ లేఅవుట్ లో పెట్టుకుంటారా బయట పెట్టుకుంటారా యూజ్ కరెంట్ పేజా అంటే అది కూడా కరెంట్ క్లాస
కాంటెక్స్ట్ లోనే ఉందా లేకపోతే వేరే డేటా పేజా క్లిప్ బోర్డ్ పేజా లేకపోతే పేజ్ డిఫైన్డ్ బై ప్రాపర్టీయా కరెంట్ పేజ్ అంటే కరెంట్ క్లాస్ కు సంబంధించిన రెఫరెన్స్ లోనే ఉందా లేకపోతే ఇవన్నీ వేరే క్లాస్ లో ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి వేరే క్లాస్ లో ఉంటే ఇది డేటా పేజ్ కాంటెక్స్ట్ లో ఉందా క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ లో ఉందా క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ లో ఉందంటే ఆ పేజ్ నేమ్ చెప్పండి క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ ఉందంటే ఆ పేజ్ నేమ్ చెప్పండి లేకపోతే డేటా పేజ్ ఉందంటే లేకపోతే పేజ్ డిఫైన్డ్ బై ప్రాపర్టీ మీకు ఎక్కడ పేజ్ నేమ్ హార్డ్ కోడ్ చేసి లేదు ఒక ప్రాపర్టీ లో ఉందో ఆ పేజ్ నేమ్ దానికి సంబంధించిన వాల్యూ చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే సెక్షన్ ఇన్క్లూడ్ అన్నాను యూజ్ కరెంట్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ అంటే చూడండి ప్లస్ డౌన్ ఆరో ఆటోమేటిక్ గా కరెంట్ క్లాస్ లో ఉండి వర్క్ క్లాస్ లో ఉండి వస్తే దాని పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉండి ఉన్నాయి వస్తాయి లేదు ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ అనే సెక్షన్ ని దీంట్లో ఇన్క్లూడ్ చేసుకుంటున్నా ఎంబెడెడ్ అంటున్నా క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ చూడండి ఇప్పుడు మీకు ఈ లేఅవుట్ అవసరం లేకపోతే తీసేయండి ఒక సెక్షన్ లో ఇంకో సెక్షన్ ఇన్క్లూడ్ చేసుకున్నారు ఇలా ఒక సెక్షన్ లో ఇంకొక సెక్షన్ ఇన్క్లూడ్ చేసుకున్నారు కంపల్సరీగా ఇది దీంట్లో చేంజెస్ మీకు లుక్ అండ్ ఫీల్ కనపడాలంటే నువ్వు ఈ సెక్షన్ లో చేంజెస్ చేయాలి అంతేకాదు మీరు ఇక్కడ మాడిఫై చేసినా కూడా ఎఫెక్ట్ కావు అవి మాడిఫై చేసిన ఎఫెక్ట్ కావు మాడిఫై చేసిన ఎఫెక్ట్ కావు సో ఈ సెక్షన్ లో మీరు ఈ సెక్షన్ లో మాడిఫై చేస్తే ఆ చేంజెస్ ఎఫెక్ట్ కావు యాక్చువల్ గా ఒరిజినల్ సెక్షన్ ఏంటి టెస్ట్ మీరు అక్కడ మాడిఫై చేస్తే ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఈ చేంజెస్ సో ఒక సెక్షన్ ని ఇంకొక సెక్షన్ లో ఇలా ఇన్క్లూడ్ చేసుకుంటారు చూడండి లేఅవుట్ ఎంబెడెడ్ సెక్షన్ ఎంబెడెడ్ సెక్షన్ యూజ్ కరెంట్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ ఉంది లేదు నేను క్లిప్ బోర్డ్ ఒక పేజ్ ఉంది ఓపెన్ ద క్లిప్ బోర్డ్ ఒక క్లిప్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేయండి ఈ క్లిప్ బోర్డ్ లో మనకి చాలా పేజెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి చాలా పేజెస్ ఉన్నాయి ఏ పేజెస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఫస్ట్ క్లాస్ ఫిల్టర్ క్లాస్ పేజీ ఏదో చాలా పేజెస్ ఉన్నాయి ఈ క్లిప్ బోర్డ్ లో మనకి దీనికి సంబంధించిన సెక్షన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయో లేదో చూద్దాం అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ సిస్టమ్ పేజెస్ కూడా ఉన్నాయి నేను ఆపరేటర్ ఐడి అనేది ఒక పేజ్ నియమిస్తా అంటే చూడండి ఇక్కడ క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ ఏంటిది ఆపరేటర్ ఐడి ఇది క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే ప్రెస్ డౌన్ ఆరో అంటారో ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఆపరేటర్ ఐడి అనేది ఏ క్లాస్ కు సంబంధించింది డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి కి సంబంధించింది దాంట్లో ఉండే సెక్షన్స్ మీకు ఇక్కడ వస్తాయి చూడండి ఇక్కడ ఇంకా తీసుకోలేదా క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ సో గో టు ది పేజెస్ అండ్ క్లాసెస్ ఆపరేటర్ ఐడి Data Admin Operator ID, go to the Design, Embedded Section, Use Current Page, card, Clipboard Page and none. The class name is what I mean, say, just now, so later. Clipboard Page and the Operator ID. చూడండి ఆపరేటర్ ఐడి ఈ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి కావాలంటే చూడండి ఆ కంప్లీట్ టాస్క్ అంట క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్ ఈ కంప్లీట్ టాస్క్ అనే సెక్షన్ ఓపెన్ చేయండి ఇది వర్క్ క్లాస్ లో ఉంది డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి కదా నేను ఇచ్చింది అసలు యాక్చువల్ గా ఒకసారి డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి ఇన్హెరిటెన్స్ చూద్దాం డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి అనే క్లాస్ వ్యూ ఇన్హెరిటెన్స్ డేటా డాష్ నుంచి లోడ్ అవుతుంది బట్ హౌ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది వర్క్ క్లాస్ ఎందుకంటే నేను యూజ్ క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ అన్నాను యూజ్ క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ ఎందుకంటే నాకు క్లిప్ బోర్డ్ లో ఈ ఆపరేటర్ ఐడి అనే పేజ్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ ఆపరేటర్ ఐడి అనే పేజ్ ఉంది సో నేను దాని నుంచి తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను సో యూజ్ క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ సెక్షన్ బై నేమ్ ఇక్కడ అన్ని వర్క్ క్లాస్ లో వస్తుంది నాకు వర్క్ క్లాస్ లో రాకూడదు అసలు ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఓకే ఇక్కడ ఏమిస్తారు డేటా అడ్మిన్ 
ఆపరేటర్ ఐడి అనండి ఓకే డిలీట్ డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి ఈ విధంగా మీరు వేరే క్లాస్ కు సంబంధించిన సెక్షన్స్ కూడా క్లిప్ బోర్డ్ పేజీకి సంబంధించిన సెక్షన్స్ కూడా మీరు ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు ఆపరేటర్ ఐడి సబ్మిట్ అంటున్నాను నా ఆ సెక్షన్ నేను ఎంబడెడ్ చేసుకున్నా ఇది అది మీరు పేజెస్ అండ్ క్లాసెస్ లో తీసేయండి పేజెస్ అండ్ క్లాసెస్ లో తీసేయండి చెక్అవుట్ సేవ్ బాడీ పీవై చేంజ్ ఆపరేటర్ స్కిల్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ ద రూల్ గో టు ద డిజైన్ చూడండి ఇది క్లిక్ చేస్తే ఏమైనా ఎర్ర వచ్చింది పీవై చేంజ్ ఆపరేటర్ స్కిల్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంట ఎందుకని మీరు ఏమి చేయాలి క్లిక్ బోర్డ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఆపరేటర్ ఐడి ఆపరేటర్ ఐడి అది క్లిక్ బోర్డ్ లో ఉంది అగ్రి బట్ ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు రిఫర్ చేసుకోవాల్సిందే కంపల్సరిగా పేజెస్ అండ్ క్లాసెస్ లో మీరు రిఫర్ చేయాల్సిందే కంపల్సరిగా పేజెస్ అండ్ క్లాసెస్ లో రిఫర్ చేయాల్సిందే నా ఈ విధంగా వేరే క్లాస్ కు సంబంధించింది అందుకే దానికి కరెంట్ పేజ్ కాంటాక్ట్ అంటే ఏంటిది క్లిక్ బోర్డ్ పేజ్ కాంటాక్ట్ అంటే ఏంటిది అలానే ఇక్కడ ఇంకో సెక్షన్ మీరు ఎంబెడెడ్ చేస్తున్నారు వేరే ఆప్షన్ ఇస్తే ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ యూజ్ కరెంట్ పేజ్ కాంటాక్ట్ తెలుసు క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ కాంటాక్ట్ తెలుసు పేజ్ డిఫైన్డ్ బై అ ప్రాపర్టీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రాపర్టీ నేమ్ ఒకటి ఇవ్వండి ఈ కస్టమర్ ఇమెయిల్ అనేది దీంట్లో ఏదైతే సెక్షన్ ఉందో ఆ సెక్షన్ లోడ్ అవుతుంది దీంట్లో ఏదైతే సెక్షన్ అవుతుందో పేజ్ డిఫైన్డ్ బై అ ప్రాపర్టీ అంటే ఈ ప్రాపర్టీ సంబంధించి ఈ ప్రాపర్టీ పేజ్ డిఫైన్డ్ బై ప్రాపర్టీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ప్రాపర్టీకి ఏదైనా ఒక పేజ్ డిఫైన్ అయింది అనుకోండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది వేరే క్లాస్ అనుకోండి మీకు ఎలా అర్థం కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ ఇమెయిల్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది దానికి సంబంధించిన పేజీ ఈ ప్రాపర్టీకి నేను ఒక పేజ్ డిఫైన్ చేశాను ఏబిసి పేజ్ డిఎఫ్ పేజ్ బట్ అది ఒక క్లాస్ కు సంబంధించినది దాని సెక్షన్స్ ఇక్కడ లోడ్ అవుతాయి దాని సెక్షన్స్ ఇక్కడ లోడ్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఈ కస్టమర్ ఇమెయిల్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఉందండి ఈ ప్రాపర్టీ వల్ల ఒక పేజ్ డిఫైన్ చేశారు ఈ ప్రాపర్టీకి ఒక పేజ్ డిఫైన్ చేశారు ఏబిసి పేజ్ అన్నాను ఈ ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఈ ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఒక ఏబిసి పేజ్ ఈ ఏబిసి పేజ్ అనేది ఏదో ఒక క్లాస్ ఉందనుకోండి ABC పేజ్ కి ఒక క్లాస్ ఉంటుంది కదా కంపల్సరిగా పేజ్ అంటే క్లాస్ ఉంటుంది కదా అంటే ఆ క్లాస్ కు సంబంధించిన సెక్షన్స్ ఇక్కడ లోడ్ అవుతాయి ఆ క్లాస్ కు సంబంధించిన సెక్షన్స్ ఇక్కడ లోడ్ అవుతాయి అందుకే యూజ్ పేజ్ డిఫైన్డ్ బై ఏ ప్రాపర్టీ యూజ్ పేజ్ డిఫైన్డ్ బై ఏ ప్రాపర్టీ ఓకేనా నెక్స్ట్ అలానే డేటా పేజ్ యూజ్ డేటా పేజ్ అన్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి క్లిప్ బోర్డ్ లో చాలా డేటా పేజ్లు ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ డి అండర్ స్కోర్ తోటి స్టార్ట్ అయ్యే అన్ని డేటా పేజ్లే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను డి అండర్ స్కోర్ పిజెడ్ డిఫాల్ట్ పిజెడ్ ఎడిట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అంట డి అండర్ స్కోర్ పిజెడ్ ఎడిట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ చూడండి డి అండర్ స్కోర్ పిజెడ్ ఎడిట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ క్లాస్ నేమ్ ఏంటిది డేటా పోర్టల్ ఆటోమేటిక్ గా క్లాస్ నేమ్ వచ్చింది ఇప్పుడు దాంట్లో ఉండే సెక్షన్స్ అన్ని లోడ్ అవుతాయి ఇవన్నీ దాంట్లో ఉండే సెక్షన్స్ అర్థమైందా యూజ్ డేటా పేజ్ కాంటెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ చెప్పమంటున్నాడు అందుకే వాడు చెప్తుంది చూడండి పేజ్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటిది ప్రొవైడ్ ఏ సెక్షన్ టు బి ఇంక్లూడెడ్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ కరెంట్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ డేటా పేజ్ కాంటెక్స్ట్ లేకపోతే పేజ్ డిఫైన్డ్ బై ఏ ప్రాపర్టీ ఓకేనా సో ఈ విధంగా కూడా మీరు ఒక సెక్షన్ లో ఇంకొక సెక్షన్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు క్లియర్ ఇంకా అర్థం కానీ ఏమైనా ఉందా అందుకేనండి నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పిన పేజ్ క్లాస్ ప్రాపర్టీ క్లియర్ అండి శివాని గారు అర్థమైందా సుష్మా గారు అర్థమైందండి అర్థమైందండి 
ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్ తెలుసుకోవాలి అన్ని ఒక సెక్షన్ ఎప్పుడు ఇంకో సెక్షన్ అంటే అదే కాంటాక్ట్ లో ఉండదు వేరే పేజ్ లో ఉండే సెక్షన్ ఎలా కాల్ చేసుకోవాలి అది చాలా ముఖ్యం హలో చెప్పండి ఈ రోజు క్లాస్ కాదు లాస్ట్ బిఫోర్ క్లాస్ లాస్ట్ లో మై లింక్ కేస్ మేనేజర్ లో మై లింక్స్ యాడ్ చేశారు గుర్తుందన్న అది ఒక్కసారి ఒకసారి చేసి చూపిరా మళ్ళీ అది లాస్ట్ లో ఒకసారి డౌట్ గా ఉంది ఆ లాస్ట్ విట్ లో ఒకసారి మై లింక్స్ చూపించడం లేదు అంటే ఈ సైడ్ హార్నెస్ అన్ని క్లిక్ చే క్లిక్ చేయలేకపోతున్నాను అవి అంతా యాక్షన్స్ లో హార్నెస్ అని ఉంది కదా అంతే కదా చూస్తాను ఒకసారి లాస్ట్ లో చూడలేదు రాలేదు